ഹിജാബ് വിഷയത്തില് ശരിക്കും പറയാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ട് മിടുക്കികളായ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അരൂസ പർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാശ്മീരിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നായിട്ട് റൂപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആവർത്തനം ക്ഷമിക്കുക അതായത് കാശ്മീരില് പ്ലസ് ടുവില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയാണ് അഞ്ഞൂറിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്കുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വിളിച്ച ചടങ്ങിൽ തല മറച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അല്ലാതെയൊക്കെ അവർക്കെതിരെ ഈ പറഞ്ഞ ചോയ്സ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവര് വന്നിട്ട് വളരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുകയുണ്ടായി അവരോട് അന്തസ്സായിട്ട് തല ഉയർത്തുന്ന അവർ അവൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം അല്ലാതെ ഹിജാബ് കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയാൻ തന്റെ ഇടം കാണിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു നാഷണൽ ചാനൽ ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയായിരുന്നു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു ചാനലാണ് അപ്പൊ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാണ് അവര് മറ്റേ അപ്പുറത്തൊരു മത പണ്ഡിതരും പല ആൾക്കാരും ഇട്ടിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കത്തി കയറുകയാണ് ചോയ്സ് അവസ്ഥ മറ്റേ അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പാളം പുള്ളിക്കാർ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ ഈ ഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു മിനി സ്കേർട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലോ മദ്രസയിലോ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കയറ്റു പോകും ഉത്തരം പറയും പുള്ളിക്ക് ഉത്തരവില്ല ഈ രണ്ട് മിടുക്കി പെൺകുട്ടികളാണ് അതായത് അവർക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള അങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേര സൗത്തിലോട്ടും കേരളത്തിലോട്ടും വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ മറ്റേ വടി ഉപയോഗിച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് വടി ഉപയോഗിക്കാതെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതായത് അടിമത്തവന്റെ ചോയ്സ് ആണ് അടിമത്തവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അടിമത്തവന്റെ എന്റെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് ഉറക്കെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പലരിടത്തും അപഹാസ്യരാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ വനിതാ മതിലിന് ഈ തല മുറുക്കെ കേട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ടി വിയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ ഇക്ക പറഞ്ഞ അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഇക്കയുടെ അടിമകളോ രണ്ടു മൂന്ന് പേരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ എന്തിനായി വേലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ മറ്റേ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ തട്ടം ഇട്ടുകൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിലില്ല ഇസ്ലാം രക്തം ഞങ്ങളില്ല ക്രൈസ്തവ രക്തം ഞങ്ങളിലില്ല ഹൈന്ദവ രക്തം എന്ന് ഇതൊക്കെ എന്തൊരു അപഹാസ്യതയാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ക്ലിപ്പുകളാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്ര മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ അടിച്ചു താഴ്ത്തിട്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഖേദകരം പിന്നെ ഇപ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തുണി ഒരു കഷ്ണം തുണി എന്റെ തലയിൽ ഇട്ടാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം നൂറ് ആൾക്കാർ ഇവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ തലയിൽ തുണി ഇടുന്ന അല്ല പ്രശ്നം തലയിൽ തുണി ഇടുന്നത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനമല്ല നിങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിൽ പോയി നോക്കൂ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി നോക്കൂ അവിടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും തല മറക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഈ പറയുന്നത് ഇതിന് പക ഈ ഈ പറയുന്ന ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചെവി മുക്ക് തല തോള് ചെസ്റ്റ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മറക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പായമാണ് അത് ഷോൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗമായ ഷോൾ നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ കൂടി ഇടാം ഷോ ഷോൾഡറിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇടാം ബാക്കിലോട്ട് ഇടാം അരയെ കെട്ടി വെച്ചോട്ട് ഇടക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സാധനമാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അവർ പിറ്റേസം വന്ന് നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കും ഒരു കഷ്ണം തുണി തലയിൽ ഇട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ തിരിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത ഇത് ഇട്ടോണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയെ അച്ഛൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കർണാടകയിലാണ് ആ കുട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അത് ഫുൾ മറ്റേ ഹിജാബാണ് കറുത്ത സാധനമാണ് ഇട്ടേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർ
റിയലി ഷെയിം കഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് നാം ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ മറ്റു കുറെ ആൾക്കാർ മാറി നിന്നിട്ട് പറയും തലയിൽ ഇതുപോലെ തട്ടുവിട്ട് മറച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഇത് കുറെ മേത്തച്ചികൾ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഞാൻ വിഷമമുണ്ട് പറയുന്നതിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേർതിരിവ് എന്തിനാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു റിലീജിയൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു വേർതിരിവ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ വളരെ കഷ്ടമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ആർഗ്യുമെന്റ്സും പറഞ്ഞ് വരണവരുത് വളരെ ഉച്ചമാണ് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു റൈസ് താങ്ക് യു ബോണ്ട അടുത്ത തരാണ് അടുത്ത സ്റ്റീഫൻ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നോക്കണേ സ്റ്റീഫൻ അടുത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫൻ സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ആ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതുതന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ചോദ്യം ഇവർ പറയുന്ന മൈ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് എന്നാണ് പക്ഷെ ആ മൈ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് ഇവരുടെ ബുക്ക് പ്രകാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ ആ സഹോദരി ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുവാണ് ചെയ്തത് അവരുത്തരം പറയല്ല അതിനെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇവർ ഈ പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴ് എപ്പോഴും പറയും മൈ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് എന്നൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചോണ്ടാണ് പ്രകടനം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ഉള്ളിടത്ത് അവർ പറയുന്ന യുവർ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് എന്നാ അത് തിരികെ അവിടെ തരുമ്പോ യുവർ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇരട്ടതാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഉത്തംഗ ശൃംഖത്തിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇവര് വളരെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഇത് മൈ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് എന്നൊക്കെ ഒരു മോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രചാരണം നടത്താൻ നോക്കുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ ഞാൻ മറുനാടൻ മലയാളി എന്നാണ് തോന്നുന്നു ഒന്ന് കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം കൂടി ഇന്ന് മൊത്തം ബുർക്കയ്ക്കകത്ത് ഫുള്ളി കറുത്ത ജാഗ്രത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് അവിടെ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് മൊത്തം കണ്ണും എല്ലാം മറച്ച് അത് ഈ ഈ ഹിജാബൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ഈ മുഖം മറയ്ക്കുന്നത് സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി മറയ്ക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധതയാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണേലും മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയും ചെന്ന് കയറാം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ കൂടിയാണത് അത് നിന്നെ എനിക്ക് കാണാം പക്ഷെ എന്നെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതെന്റെ റൈറ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ശരിക്ക് എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുന്നാ പോരാ എന്തിനാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഡ്രസ് കോഡ് പാലിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലാതെ ഈ മൊത്തം ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുന്ന ഫുൾ അവകാശം എടുത്തിരിക്കുന്നവര് മൈ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തമാശ മാത്രം പറഞ്ഞോട്ട് തരും താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റീഫൻ താങ്ക് യു ടോം സാറെ വന്നോളൂ വന്നോളൂ ടോം സാറെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറയാൻ വന്നേ അതായത് ഇപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന് അതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്ത്യണൽ മാറ്റേഴ്സില് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമവ്യവസ്ഥ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും അതാണ് അതിന്റെ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തുള്ളവർക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് ഒരു തെറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാം അത് പറഞ്ഞതിലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അതാണ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഈ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഷിയ മുസ്ലിംസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലീഡർമാരിൽ ഒരാളാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇറാനും രണ്ട് സിറിയും ഈ സിറിയയിലെ ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അവരുടെ ഭാര്യ ഹിജാബ് ഇട്ടുകൊണ്ടല്ല നടക്കുന്നത് അയാൾ നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല മാന്യനായിട്ട് നടക്കുന്നു അയാൾ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആളാണ് അയാളുടെ ഭാര്യ നടക്കുന്നു നോക്ക് ഒരു തലയിൽ ഒരു ഒരു വേഷം തുണി പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി സൗദി രാജാവിന്റെ മക്കള് പല ആളുകളും തലേ തുണിയില്ലാതെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇയാള് നമ്മുടെ ഇസ്രായേലിന് അടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടല്ലോ ഹുസൈൻ രാജാവിന്റെ മക
അപ്പൊ ഈ ഐ ഒ സി ഈ ഇസ്ലാമിക് സംഘടന ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഔചിത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഔചിത്യം മാത്രമല്ല അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ല കാരണം അവരുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ആരും ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ പറയുന്നതിനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് അവർ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കണിക പോലും ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് ഒരു ബൈബിളും കൊണ്ട് ചെന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയും കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ ഡ്രൈനേജിലേക്ക് എറിയുകയും അതുപോലെ പിടിച്ചകത്തിടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനത്രയും വില കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതിനത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ജനാധിപത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അത് അതെന്നാ പറഞ്ഞാലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന വെസ്റ്റേഴ്സിനും പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുമാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് വേറെ ആർക്കും അത് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വെസ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ ഈ ജനാധിപത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ാണ് ഇവർ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ആൾക്കാരാണ് ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നത് നമ്മളപ്പൊ അതിന് എത്രയും വില കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വസ്ത്രമാണെങ്കിലും ആ വസ്ത്രം ഇടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുകയാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന ഡ്രസ്സിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് സപ്പോസ് ഈ പറഞ്ഞ ഹിജാബ് ഇട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പൈലറ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നു ആ പൈലറ്റ് കമ്പനി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഡ്രസ് കോഡ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പറയാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ചാക്കി പൊതിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പവറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പവർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് നീ രാജ്യം പരിശോധനം പറയുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ആ പവർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ പവർ അദ്ദേഹം താഴോട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഗവർണറെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗവർണർ ആ പവർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഹൗസിൽ നിന്നാണ് ഈ പവർ താഴോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പോയി അങ്ങ് താഴെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമസഭ വരെ ചെല്ലുന്നു വരെ സ്കൂളുകൾ വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗം ഇപ്പൊ റൂൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാ ജനാധിപത്യ പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ അത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്ക് പവർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ പവർ അവിടെ നിന്നാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ ഒന്നാണ് ഈ സ്കൂളുകളും ഈ പറയുന്ന ഗ്രാമസഭകളും എല്ലാം വരുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശം ചിലതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പലതും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റും ആ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളും അടങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് അവിടുത്തെ പോളിസി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പോളിസി അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗൈഡ് ലൈൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇന്ന യൂണിഫോം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാൻ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന് അവക സാമാന്യ മനുഷ്യന് ബാധ്യതയുണ്ട് അതില്ലാതെ എൻ്റെ മതം ഞാൻ അവിടെ കുത്തിക്കയറ്റി കയറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞു അത് ഒരാൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്ന് അത്
ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോകാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പട്ടാളത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ സിക്കുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ അവരുടെ അഞ്ച് മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ടർബനും കൃപാണും വളയും അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് പിന്നെ ഓർമ്മയുടെ ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ആ ആ അഞ്ചെണ്ണം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് അവർ കൊടുത്തതാണ് ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് അത് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഭീകരമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുക അവർ വളരെ കാമൻ കോയിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ജന ജനതയായിരുന്നു ഈ സിക്കുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു വെറും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നല്ല കൃഷിക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പോഴും കൃഷിയും അവർ രണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന ജോലി അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൃഷിയും രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പട്ടാളത്തിനും അതായത് വാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ഈ രണ്ട് ജോലി അവർ അവർ പൺ ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ ഈ സമുദായം ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു പണ്ടമെൻ്റെ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൃഷിക്കാരായിരുന്ന മനുഷ്യർ കൃഷി ചെയ്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കും അവർ നന്നായി ജീവിക്കും ആ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഔറംഗസേബിൻ്റെ പട്ടാളം മുസ്ലിം അക്രമകാരികൾ ഇവരെ നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കുകയും നിരന്തരമായി ആക്രമിച്ച ശേഷം ഇവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ഇവരുടെ വസ്തുവകകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ഇവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഗുരു ഗോവിന്ദർ സിംഗ് ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ച് ഒരു ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു ഒരു ചെറിയ ടെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നിട്ട് ധൈര്യമുള്ള ഒരാളും കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്ലഡ് പറ്റിയ വാളുമായിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ വാളുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഇനിയും ധൈര്യമുള്ളവർ വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ കയറി ചെന്നു അങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ആ ടെൻറ്റിൽ കയറി ചെന്നു അപ്പോൾ എന്തോ അവിടെ മരണമാണ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഫീലിങ്സിനെ അതി മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ടെൻറ്റിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ആ കയറി ചെന്ന അഞ്ച് പേരും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അഞ്ച് പേരെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ച് ഈ അഞ്ച് പേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പുറത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാര കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇരുതലം മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് ഈ ഇത് സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് അഞ്ച് പേർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തലയെ കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സിങ്ങെന്ന് ഇന്ന് മുതൽ അറിയപ്പെടും എന്ന് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ സിങ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് അതിനുശേഷം ഈ ഇദ്ദേഹം ഇവർക്ക് ഈ അഞ്ച് സയൻസ് കൊടുത്തു ഈ ടർബനും ഈ ഈ വളയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നത് അപ്പം അത് അവരുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹം ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഈ ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആദ്യമായി സിഖ് റെജിമെൻറ്റ് അത് സിഖ് റെജിമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ സിഖ് റെജിമെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് സിഖ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഫോഴ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നത്തെ വർഷം ഇവരുടെ ഉത്സവത്തിന് ഇവരിങ്ങനെ ഉത്സവത്തിനും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ വന്ന് ഇവരെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ ധീരമായി നേരിട്ട് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ ഇവരുടെ ഒരു സിഖ് ശക്തി ഒരു സിഖ് ഫോഴ്സ് അതിശക്തമായി രൂപപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ വന്ന ആളുകളാണ് സിഖ് കമാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സിഖ് കമാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് കൊടുത്ത സൈനാണത് അത് പിന്നീട് ഇവർ മുഴുവൻ സിഖുകാരും പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അവരുടെ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് അവരത് തൊട്ട വൈകാരി വാർമയുടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഈ കത്തി കൊണ്ടുനടക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പം തന്നെ വൈകാരികമാകും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സയൻസാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ സയൻസ് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ വായിച്ചേക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നിസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ സക്കാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിന് പോകൽ അങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് എ
ഈ പറയുന്ന ഈ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള ഇത് ഇതിന് മാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതനുസരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണം അതിപ്പോൾ സിഖുകാരാണേലും ഒരു സ്കൂൾ പറയുകയാണ് ആ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡ്രസ്സ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ യൂണിഫോമാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂളിലെ ആളുകൾ അനുസരിക്കണം ഇനി ടീച്ചർമാർക്ക് അവിടെ യൂണിഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോ കന്യാസ്ത്രീയോ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ പോലും ആ യൂണിഫോം ഇട്ടാണ് അവർ വരേണ്ടത് ടീച്ചർമാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് അത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്തരം വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നന്ദി താങ്ക് യു എനിക്കിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ എനിക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിപ്ലൈ ആയിരിക്കാം പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് നിനക്കൊക്കെ മുസ്ലിം വിരോധമാണ് പട്ടി പിന്നെ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു തെറിയും കൂടെ പറഞ്ഞു എന്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താണ് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ കൂടുതലുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് അവർ അവന്റെ ഉമ്മയും ഒക്കെ ആൾക്കാരും പർദ്ദയും ധരിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എതിർക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരെയൊക്കെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇത് വേണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സ്കൂള് ഇത് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ദയവ് ചെയ്ത ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റ് അന്യ മതസ്ഥരെ ഒന്നും നിങ്ങൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ അവരെ അവിടെ അവരെ വിഷമ വിഷമിപ്പിക്കരുത് വേർതിരിവ് നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തോളൂ നമ്മളെല്ലാരും ഒരു ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു വിരോധമില്ല ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ഒരു വിരോധമില്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റിൽ എന്നെ വിളിച്ച് തെറി വിളിച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട താങ്ക് യു റൈറ്റ് റൈസ് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ പിന്നെ അത് ഇവരെ ഒരു ഇവരെ സംസ്കാരം അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്മിത മാഡം കുറെ ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് സ്മിത മാഡം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാന് ഞാനിത് കേട്ടോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു എനിക്കിതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു യുവ തലമുറയെ മുഴുവനും ഭീകരമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ലാത്ത ദണ്ണമൊന്നും ഈ ഹിജാബ് അല്ലെങ്കിൽ മോമു ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനകത്ത് എനിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ അന്ന് ഈ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വറീഡ് പോലും ആകാത്ത അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പം ഇത് ഈ ഈ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവർ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലേലും വേണ്ടില്ല പഠിച്ചില്ലേലും വേണ്ടില്ല അവർ ഇത് ഇത് ധരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഒരഭിപ്രായവുമില്ല ആ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പം മയക്കുമരുന്നിന്റെ എന്തുമാത്രമാണ് കേരളത്തിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും ഒരു ഓ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റോറി ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്കിപ്പോ എന്തൊരു ആവേശമാണ് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത് അവരുടെ അവകാശമാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ അവസാനം ഇവർക്ക് തന്നെ വിനയായിട്ട് വരും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു മലപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നാകട്ടെ അതായത് ഈ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടരുന്നെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അത് രണ്ട് ഫത്തുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ജബാർ സാറിന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്റെ വാക്കുകളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഫത്തു കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് കയ്യിലുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റായിട്ട് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അവരുടെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ വർഗീയത ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ
കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രമാക്കി ചുരുക്കാനുള്ള ഈ ഈ പറഞ്ഞ വർഗീയവാദികളുടെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട കൂടി ഇതിൻ്റെ പുറയിലുണ്ടോന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഒരു വർഗീയത ശരിയായ രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുത്താനാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ആ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കാരണം ആ സമൂഹത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് വളരെ നല്ല നിലയിൽ മറ്റുള്ള നില മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോടൊപ്പം തന്നെ മത്സരിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതെ ആക്കുക എന്നുള്ള ഈ വർഗീയവാദികളുടെ ഹിഡൻ അജണ്ട ഇതിൻ്റെ പുറയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത്തരം വരുന്ന ഒരു ഷാട്ടി ഒഴിവാക്കി നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ കൊണ്ടുവരിക അവർ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തികളാകട്ടെ സ്ത്രീകൾ ഈ സമൂഹത്തെ നയിക്കട്ടെ ആ തരത്തിൽ നയിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളവരായ അവർ മാറേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഇവർ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ വർഗീയ ശക്തികൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ ക്രമാതീതമായ കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ച് വീടുകളിൽ ഇരുത്തി ഇവരെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ ഇവരെ അടിമകളാക്കി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു മത രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ആ ആ സമൂഹമാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തെമ്പാടും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ പെൺകുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഉന്നതമായ നിലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരെ വീണ്ടും ഈ ഈ പഴയ പണ്ട് ഈ ശിവായിലകളക്ക് പുറകിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള മുസ്ലിംസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഇവർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇടില്ലായിരുന്നു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അവർ അതിന് ശേഷം ഈ ശിവായിലകളക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ പിന്നീട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു ശകലം മുമ്പോട്ട് വന്ന് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ തൊള്ളായിരത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇവർ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു റിഫോമിസ്റ്റുകൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആ റിഫോമിസ്റ്റുകളിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഈ ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഈ തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ പുറകെ പുറകിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോഴും ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ടുള്ളു ഇവരുടെ ഇടയിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഐ സിവിൽ സർവീസിലേക്കും ഒക്കെ വളരെ ഉന്നതമായ നിലകളിലേക്കൊക്കെ ക്രമത്തിനതീതമായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ല അന്ന് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പോപ്പുലറായി വന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് കൂടുതൽ അവരുടെ ഇടയിൽ പോപ്പുലറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അത് അതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇവന്മാരുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് ഇത് ഇത് ആ സമൂഹം തന്നെ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ മുമ്പോട്ട് വരികയും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയായി മാറുകയും സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അവരെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പെരയ്ക്കകത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കോരാനും വിറക് വെട്ടാനും അടുക്കളയിലെ ജോലി ചെയ്യാനും കുട്ടികളെ നോക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളവരല്ല അവർ ഈ സമൂഹത്തിനും കൂടെ സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതാണ് നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ചന്തു സംസാരിച്ചാണല്ലോ അല്ലെ മുനീർ മുനീറിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ്ടോ മുനീർ 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 ഓക്കെ മൈക്കോ ഓൺ ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ മുനീറിന് മൈക്ക് ഓൺ ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രോ രോഗി ഛർദിച്ച് അല്ല രോഗി ചിന്തിച്ചതും വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും പാലെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് അന്നേരം ഇത്
അവർ പഠിക്കാൻ വരുന്നതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ലായ്മയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ല ഒരു യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടേ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള മതത്തെയും വർഗത്തെയും ജാതിയെയും പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനും ഒരേപോലെ ഇരുന്ന് ഒരേ രീതിയിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂണിഫോം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് പാലിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഈ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സെക്യുലറിസം ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ അതിന് പഠിക്കേണ്ടതായ സമയത്ത് അതിന് ഞങ്ങൾ മതപരമായി മാത്രമേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടേ ഇവരെന്ത് സെക്യുലറിസമാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയും ഞങ്ങളെല്ലാം സെക്യുലറുമാണെന്ന് അന്നേരം അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂണിഫോം ഇടേണ്ടതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂണിഫോം ഇടുക ഇനി മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാക്ക് മൂടി പൊതച്ചോ അല്ലാതെ ബുർക്ക ധരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാവ് മാത്രം ധരിച്ചോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പോവുക അത്രമാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരായുധമാക്കി മുന്നോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അവരുടെ മോഹങ്ങളൊക്കെ വെറും പാഴ്മോഹങ്ങളായി തീരും എന്ന് രാജ്യം ഇത്രയും നാളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് ഒക്കെ എതിരാണ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഈ തീവ്ര ചിന്താഗതികളുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇവിടെ രാജ്യത്തെ മുച്ചോട് മുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു ഞാനൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാനിപ്പ ഇത് പറഞ്ഞ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും പണ്ട് വർഷം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാലം തൊട്ടേ മുസ്ലിം സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയായിരുന്നു യൂണിഫോം അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം പച്ച കളറുള്ള തട്ടം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും പച്ച കളറുള്ള തട്ടം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ഇടുന്നത് മുസ്ലിം സ്കൂളിലും അതേ യൂണിഫോമിന്റെ കളറുള്ള തട്ടം ഇട്ടോണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ അന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ആ തട്ടം ഇടും അവർ ചിലപ്പം കളിക്കാൻ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഊരി വെക്കും കാരണം ഓടി കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതേ പിടിച്ചു വലിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഊരി വെച്ചിട്ട് അവർ കളിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ അത് വെക്കത്തില്ല സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്ത് അവരത് ഇടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പം ബൈബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനോ അവരൊക്കെ ചരി ചരിത്രമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരുന്ന കടന്നു വന്ന ആൾക്കാര് ജീവിച്ചിരുന്നവര് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട് ഈ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നാസി പട്ടാളം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പം മേടിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അത് ജീവിച്ചിരുന്നവര് അതിലൂടെ കടന്നു പോയവർ എഴുതിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം ഉണ്ട് ചിന്താശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ അജണ്ടയാണ് ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ വളരെ എന്താ പറയാ നയപരമായിട്ടും തന്നെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആലോചിക്കും വൈകാരികമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് നയപരമായിട്ട് ഓരോന്നും അനലൈസ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ചിന്തിച്ച് വേണം പ്രതികരിക്കുകയും ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അതേത് വായിക്കോട്ടെ ആ ഏത് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും അവരും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇത് കാണുമെന്നും ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നും പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നടപടികൾ എടുത്ത് കോടതികൾ വഴിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നടപടികൾ എടുത്ത് ബോധവൽക്കരിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ല എങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെയൊക്കെ ഒരു ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ യഥാർത്ഥം ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടാ
ഈ വി എൻ ആയില് ഇദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചിത്രകല പഠിക്കാനായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ആ പരി ആ എൻട്രൻസിൽ സോറി ആ പുള്ളിക്ക് എസ് എൽ സി പാസ്സാകത്തുണ്ട് അന്നത്തെ എസ് എൽ സി പാസ്സാകത്തുകൊണ്ട് ആ അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതിനുശേഷം പുള്ളി അവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ഒരു ഫാക്ടറി പുള്ളിക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പട്ടറി ആറുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിലെ ഈ ഈ വ്യക്തിത്വം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ പട്ടറി ആറുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഷെൽട്ടർ കിട്ടി ആ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈബ്രറിയിലാണ് ഇന്ന് നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഐഡിയോളജി ചിന്തകളും ഒക്കെ വായനയിലൂടെയാണ് പതുക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി ജോലി കിട്ടി ഫാക്ടറി ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഫാക്ടറി ജോലി കിട്ടി ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ഈ വി എൻ ആയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഈ യഹൂദരുടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ യഹൂദരുടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് വി എൻ ആയിൽ ആ ഏരിയയിൽ പുള്ളി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം ഇവരൊരു പ്രത്യേക വേഷധാരികൾ അതുപോലെ തന്നെ താടിയും തലമുടിയെല്ലാം നീട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വേഷധാരികൾ അതിനുപരി ഇവർ ഒരു സെക്രട്ടേറിയനായി ജീവിക്കുന്നു മറ്റ് ഇയാളുടെ ഇവരുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒട്ടറി മനുഷ്യനുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ആരും ഇവർ കാണുന്നില്ല ഇവർ യഹൂദനല്ലാത്തവനെ മനുഷ്യനായി പോലും കാണുന്നില്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത ഇയാൾ വന്നു അതിനുപരിയായിട്ട് ഇയാൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്പം കാര്യമുണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് നമ്മൾ അവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അവർക്ക് അവരുടെ ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുവോ വിഷമിക്കുകയോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കും അല്ലാത്തവരെ അവർ അത്രമാത്രം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവരുടെ ഇവരുടെ സെക്രട്ടേറിയനായി പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അവർ മാറി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണെന്നും പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഇവരോട് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇവന്മാർ വെറും നാറികളാണെന്നാണ് ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മെയിൻ കാഫിൽ ഈ ചരിത്രം കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് യഹൂദരോട് വിരോധം വരാൻ കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം അവരെ കാണുന്നത് ഈ നാറികൾ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാർ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നാറും ഇമാർ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഈ മേലും മുഴുവൻ മൂടിപ്പതിഞ്ഞ ഡ്രസ്സും ഈ താടിയും തലമുടിയെല്ലാം നീട്ടി നടക്കുന്ന ആ ഒരു തരം നാറികളായിട്ടാണ് ഇവരാദ്യം ഇയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇയാൾ ഈ ഫാക്ടറി ജോലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വായനയും പരിപാടിയിലും എല്ലാം ഇവരെ പറ്റി പിന്നീടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളായി ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇയാളെ എത്തിച്ചത് പിന്നീട് ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ യുദ്ധത്തിന് പോയി അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവകാസങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാ ഇതിലൂടെ ഒരു ഇയാളിലൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സ് ധാരണ ഇവരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള നാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇയാൾ ഇവരുടെ ഇവരുടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇയാളുടെ ഒരു ഒരു വളർച്ചയിൽ ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഇയാൾ ഇരുന്ന ഷെൽട്ടറിൽ വന്ന് ബോംബ് വീണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ആ ഒരു 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 ചെറിയ നിമിഷത്തിന് പുറത്തു പോയിരുന്നു പുറത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അയ്യാ ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചു ഇയാൾ മരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇയാളൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ഇയാളൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇയാൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഐഡിയ പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഐഡിയ രൂപീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അയാളുടെ പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ സെക്രട്ടേറിയനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാഷണൽ സ്വത്വബോധത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റോട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന പല സമൂഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണിത് അപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരു മതത്തെയും കീഴ്പ്പെട്ട് വേറൊന്നിലൂടെ കീഴ്പ്പെടണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയോട് യോജിച്ചു പോകാൻ അതിനോട് അതിനോട് അടുത്തു പോകാൻ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിയണം അത് ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാഷിസം എന്
ആ കയറി ചെല്ല നടന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും കരയാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ മരിച്ച കുട്ടികളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കരയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതകളിലേക്ക് ഈ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തോട് യോജിച്ചു പോകാനുള്ള വിവേകം അല്ലെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഒരു സമൂഹത്തിനെ റിബോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒഫൻഡഡ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായൊരു ബോധം എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ഭാവി പോകും അതിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള പല തുടങ്ങങ്ങളും ഇപ്പോൾ കണ്ടു കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയാള് ഇദ്ദേഹം ഓസ്ട്രിയ ഞാൻ കേൾക്കാവോ പറയുന്നേ ആ ഓസ്ട്രിയയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ സാറേ ഇയാള് ഈ പതിമൂന്ന് സ്കൂളിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇയാൾ അഡ്മിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ജ്യൂസ് അല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവന്മാര് ജ്യൂസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ കല വരിത്രകല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൈവദത്തമായ ഒരു കഴിവാണ് ആ കഴിവ് ജ്യൂസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാളോട് തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവര് നിനക്കത് എങ്ങനെ കിട്ടാനാ നിനക്കത് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഇയാൾ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇയാളുടെ മെഡിൽ അല്ല ഇയാളുടെ മെയിൻ സാറേ ഇയാളുടെ മെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇയാളുടെ മെയിൻ കാഫ് ഇയാൾ ഇയാളെ അയാൾ അയാൾ മെയിൻ കാഫ് തന്നെ ഉള്ള വെറും രാഷ്ട്രീയം പക്ഷെ സാറ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ അല്ല അത് അത് മെയിൻ കാഫ് ഞാൻ പറയുന്ന പുസ്തകം എ ലൈഫ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കേൾക്കാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എ ലൈഫ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഹവർലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും എനിക്ക് വന്ന് എഴുതിയത് ബെർണാർഡ് സിംസ് ആണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചു അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ ഇയാളെ സൂപ്പിച്ചും ഇയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് തന്നെ അവൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയെ ഇതിനകത്ത് ഹവർലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അത്രയേറെ ഫോളോ ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല പറയാം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നും ഇയാൾക്ക് ചിത്രകലാ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം കൊടുക്കാത്തത് ചിത്രകലി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവദത്തമായൊരു കഴിവാണെന്നും അത് ജ്യൂസിന് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റാർക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇയാളുടെ മിഡിൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഇയാൾക്ക് പൊക്കം കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ബെഞ്ചെ കേറ്റി നിർത്തി ഇയാളെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇയാളുടെ കുട്ടി മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറിവേൽപ്പിച്ച അഡോളിസൻ ആ പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് മുറിവേൽപ്പിച്ച അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഇവരോട് പ്രതികാരം തുടങ്ങുക ബാക്കി സാറ് പറഞ്ഞത് അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിചയം ഇത് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കിടന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ പ്രോസസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഹിറ്റ്ലർ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ ഇത് ചെയ്തത് ഏഹ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കൂടെ ഒത്തിരി പേര് കൂടി അയാൾ ഒത്തിരി പേരെ കൊണ്ട് ഈ ഇയാളുടെ കടമകൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ കൊന്ന മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ ഡെഡ് ബോഡി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇത്രയധികം അനുയായികളെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഇടയായതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ ഈ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലായാലും എവിടെയായാലും അതിന്റെ സീഡുകൾ ഇവിടെ പാകിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു എങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അവർ നിശബ്ദമായിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഡെഡ് ബോഡി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കഥയല്ല അത് ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് ആ പെൺകുട്ടി തിരിച്ച് നോർമലായിട്ട് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ പല ജോലികൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേര് നഴ്സസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേര് പല സർവീസുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ കുട്ടി നോർമലായിട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത
പറയുന്ന ഒരായത്തോ ഒരു സൂർ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതെടുക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിവേ അടുത്ത ആരാണ് ബോണ്ടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പി ടി ആർ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ലോ കുറച്ച് താല്പര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഐഡിയൽസും ഒരുപാട് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ചിട്ട് ചോയ്സിനുള്ള ഇതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഫ്രീഡം ടു പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡുണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഐഡിയൽസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രവാദമാണെങ്കിൽ ശരി അല്ല നമ്മളും തീവ്രവാദിയാണ് പക്ഷെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിബേർട്ടി ഉണ്ട് ആ പറയുന്ന ഒരു എസെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഫൗണ്ടിങ് ഫോദേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ അത് അതിൻ്റെ എസെൻസിനും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്കും എല്ലാം വളരെയധികം ത്രെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അധികാരമുണ്ടല്ലോ റൂൾസ് അവർക്ക് അവർ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് കാര്യമല്ല അത് ബുക്കിലും പേപ്പറിലും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അത് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഗുണമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുപോലെ ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ പറയുന്നുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി അത് പറയുന്ന അത് ഓരോരുത്തര് ആ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നത് അത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ അത്ര ബോധമുണ്ട് ആവില്ല ഇതിവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ മതപരമായിട്ട് അവൾക്ക് സെക്യൂറായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഹെഡ് സ്കാഫ് ഒരു തലയിൽ ഒരു കഷ്ണം തുണി വെച്ച് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഈ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ റോഡിൽ രാംനഗരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പഠിച്ചത് അവിടെ എന്നെ ഷോയിലെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ മാണ്ഡിയ എന്ന് പറയും ടുവേർഡ്സ് മൈസൂർ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിപ്പോയി അവിടെ ഈ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റത് മറ്റേ ഇതാണ് അത് ബി ഇതാണ് നമ്മളെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ് ദക്ഷിണ കന്നഡക ഇതെല്ലാം ഉടി പി സൈഡ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ കോസ്റ്റൽ കർണാടക ആണ് ടുവേർഡ്സ് മാംഗ്ലൂർ സൈഡ് ആണ് അപ്പോഴ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എസെൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ ത്രെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ വർത്തമാൻ ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളെ എടുത്ത് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ ബാക്കി ആർക്കോ എക്സിഷണൽ ത്രെഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളവർ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളം പോലെ സംസ്ഥാനം വിടുക നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കർണാടകയും എനിക്ക് അത്ര കുഴപ്പമുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ വേറെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ ഈ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ഹെക്ക് ചെയ്യുമ്പം വേറൊരു കൂട്ടം ഒരു നീല ഷോൾ ഇട്ട് അവിടെ ജയ് ഭീം ജയ് ഭീം എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ദളിതരാണ് 
അവിടെ കയറി വന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കർണാടക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ജെൻറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും ജെൻറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്താണ് മറ്റേ കാവേരി റൈഡ്സ് എല്ലാം നടന്നത് ഈ തമിഴന്മാർ മൈനോറിറ്റി ആണെങ്കിലും അവർ തിരിച്ച് കർണാടകക്കാർ കൈവയ്ക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പിന്നെ പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ റൈഡ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഇതിലുള്ളതാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ റൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അറിയാം പക്ഷെ അന്ന് ആ വളരെ ജെൻറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എത്രമാത്രം ഈ പോളറൈസ് ചെയ്യാനും അവരെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്താണോ അവര് റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം കർണാടക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സൗത്ത് ആണ് ട്രവീഡിയൻ കൾച്ചർ ആണ് നോർത്ത് ഗുജറാത്തോ ബാക്കിയെ പോലെ യു പിയെ പോലെ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലായിട്ട് അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവര് പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പക്ഷെ ഈ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഡാൻസിന്റെ ആ കോൺവെന്റിൽ ഇവർ ഇടിച്ചു കയറിയും കുറെ തള്ളം ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഹനുമാൻ സേനയോ വേറെ ശ്രീരാമൻ സേന കുറെ അവരുടെ അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ആ ക്രിസ്ത്യൻ മൈനോറിറ്റി അവർ സ്ത്രീ ആയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സരസ്വതി വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവര് പറയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മോഡറേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇടപെടുകയാണ് താങ്കൾ ഈ സബ്ജക്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഹലോ താങ്കൾ ഈ സബ്ജക്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ ഈ സബ്ജക്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് കോൺവെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അത് കേൾക്കാനോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് മാത്രം പറയുക അങ്ങനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവര് ഈ ഹിജാബിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ ധരിക്കണം ധരിക്കേണ്ട എന്ന് എന്ന് വേറെ ആൾക്കാരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇഷ്യൂ തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉ ഡി പി സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പിള്ളേർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീസിൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഹിജാബ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ബുർക്ക ധരിച്ചിട്ട് വന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം അന്ന് തുടർന്നു അന്നൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അന്നൊന്നും ഈ റൈറ്റ് വിങ്ങേഴ്സ് അവിടെ പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി അവളുടെ തറവാട്ടില് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാമോ അവളുടെ കെട്ടിയോനല്ലാതെ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ധരിക്കാൻ പോലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവൾ ഇന്നത് ധരിക്കണോ അവളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന താങ്കൾ ചോദിച്ചാലോ ഒരു ഒരു താങ്കൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചല്ലോ ഒരു സ്കൂളിൽ ആ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ മേലെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവല്ലാത്ത സഹോദരങ്ങളോ സഹോദരിമാരുടെ മക്കളോ സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കളോ ഉള്ള പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരമായിട്ട് ഒരു ബിലീവിംഗ് കുട്ടി ഇത് തല മറയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചത് മതപരമായിട്ടുള്ളത് പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും മോസ്കിലും അല്ലാതെ സ്കൂളിലല്ല മതം എന്താണ് അത് താങ്കൾക്ക് മതം പള്ളിയിലും മതം ദേവാലയത്തിലാ സുഹൃത്തെ മതം ദേവാലയത്തിലാ സ്കൂളിലല്ല അവിടെ അക്ഷരമാ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ താങ്കൾ എന്റെ വീണ്ടും എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് സ്വന്തം സ്വന്തം ഒരു മുസ്ലിം തറവാട്ടിലെ ഒരു തങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കെ ഒരു മുസ്ലിം തറവാട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് അവള് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലാതെ അവളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയോ മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികള് പുരുഷന്മാരായ ആൺകുട്ടികൾ ഉള്ളയിടത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ മതപരമായിട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം ചോദ്യം തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കളുടെ ചോദ്യമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറയണ്ട താങ്കൾ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മത താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്
എന്താണ് എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിന് കുഴപ്പമുള്ള എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുക എന്റെ ചോദ്യം സഹോദരൻ എന്റെ ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയേറെ വാദിക്കുന്ന താങ്കള് ഒരു 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 ഇസ്ലാമിക എന്റെ സുഹൃത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം അവൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുക ഒരു ജീൻസും ഒരു ഒരു ടോപ്പും ധരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല വേണ്ട അവൾക്ക് ഒരു ചുരിദാർ ധരിക്കണം തോന്നിയാൽ പറ്റുമോ ചുരിദാർ അവൾക്ക് ഒരു ചുരിദാർ ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അതായത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ് ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് യെസ് ഓർ നോ പറയൂ താങ്കൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻട്രോഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല പോലീസുകാരൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻട്രോഗേഷന് അല്ല താങ്കൾ അല്ലല്ല അങ്ങനെ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ കഥ പറഞ്ഞ് താങ്കളുടെ പ്രചരണം നടത്തി മറ്റുള്ള തെറ്റ് ചെയ്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സഹോദര ബിജു താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യമുണ്ടാവും താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ലാൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും വേണ്ട കേരളി കേരളീയരുടെ ദേശീയ വസ്ത്രം നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സാരി നിങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷിഷനിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാരി സാരി അല്ല ചുരിദാർ ധരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ചുരിദാർ ആകാശത്ത് ആകാശത്ത് മഴ പെയ്തപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന ആകാശത്തിന്റെ കൂടെ വെള്ളം മഴ പെയ്തു വന്ന അതുപോലെ എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറ അവരിഷ്ടമുള്ള ധരിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഏതാ ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഞാനാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ല താങ്കൾ പിന്നെ പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ അപ്പൊ സ്കൂളിലെ കാര്യം താങ്കളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അപ്പൊ ഒരു അല്ലല്ല വേറെ ഇറോണിയോട് അപ്പൊ സുഹൃത്തെ ഇവിടെ കർണാടക താങ്കൾ പറഞ്ഞു കർണാടക ശിമോഗ അവിടെ ബ്രാഹ്മിൺസ് റോണി അവിടെ നിൽക്കും റോണി ബ്രാഹ്മിൺസ് ഒത്തിരി ഉള്ള ബ്രാഹ്മിൺ റോണി അവിടെ നിൽക്കും റോണി റോണി വെയിറ്റ് റോണി വെയിറ്റ് ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലെ അവരുടെ അഗ്രഹാരത്തിലെ അവരുടെ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിവസ്ത്രം അടിവസ്ത്രം മീൻസ് അടിവസ്ത്രം ധരിച്ച് മുണ്ടു കൊടുത്ത് പൂണൂല് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ യുവാവ് ആ ഒറ്റമുണ്ടും കൊടുത്ത് പൂണൂലും ധരിച്ച് സ്കൂളിൽ വരാലോ അല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവര് ധരിച്ചു വിട്ടെ അതൊന്നും ആ പ്രശ്നമല്ല അതങ്ങ് ചന്തയില് അതങ്ങ് ചന്തയില് ഇത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മദ്രസയില് നിങ്ങളുടെ മദ്രസയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ധരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ അത് സ്കൂളാണല്ലോ സ്കൂളാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഡെറസിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെറസിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ സഹോദര നിങ്ങളുടെ ഡെറസില് നിങ്ങളുടെ ഡെറസ് സ്കൂളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാശാലയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം കിടന്ന് ഉറുപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നാ പിന്നെ താങ്കളുടെ പ്രചരണം ഇവിടെ നടക്കിയാലോ താങ്കളിവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഡെമോക്രസി ആയിട്ടൊരു ടോക്കിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ ടോക്കൺ ബിജു ഒരു ഇസ്ലാമിക് മൈ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ താങ്കളോട് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയാൻ ജനാധിപത്യം നിങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് ജനാധിപത്യം അംഗീകരിച്ച എന്റെ ഇന്ത്യക്കാരനായ സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനോടല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ രാജ്യമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭാവനയല്ല ഇവിടുത്തെ മതേതരത്വ സങ്കല്പത്തിന്റെ കൃത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ സംഭാവന ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാലോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതങ്ങട്ടെ ഈ കാരണം മനസ്സിലാക്ക് എന്നാ ബിജു ഒരു മിനിറ്റ് കേൾക്കും ബിജു ഒരു മിനിറ്റ് കേൾക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി രണ്ട് അങ്ങ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബോർഡർ തൊട്ട് ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള അത്ര വലിയ ഭൂപ്രദേശത്തെ
പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം മതം പുൽകിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതൊരു മതരാഷ്ട്രമായി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ അന്ന് മതരാഷ്ട്രം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിന്റെ ഭാഗവും മേടിച്ച് അങ്ങ് പോയവരുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാ ആ നിങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യം നിങ്ങൾക്ക് ഭൂഷണമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കാണിക്കാവോ ഞാൻ താങ്കളെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യും ഈ മതവും നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ ബൈബിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ ഈ ബൈബിളിന്റെ കാര്യമല്ല സോറി ബൈബിളും ഗീതയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ മതേത് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ മത സൗഹാർദ്ദ സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവന സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യം ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ടോസ് ഒന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുക കുറച്ചു നേരം മിണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫ്രീഡംസിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷനെ കാട്ടിയും ഒരുപാട് പേര് അവർക്ക് ഷഹീദ് ആക്കിപ്പെട്ടുണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങളെ സംവിധാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ അവിടെ നിൽക്കു സുഹൃത്തെ അവിടെ നിൽക്കു സുഹൃത്തെ അവിടെ നിൽക്കു സുഹൃത്തെ താങ്കൾ തെറ്റ് അല്ല താങ്കൾ കട പറയണ്ട താങ്കൾ പറയുന്നതിന് പൂവ് വേണം ഞാനൊരു പ്രൂഫ് അങ്ങ് പറയാനാ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കു മനുഷ്യ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ബലി കഴിച്ചവരുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് പേരുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് പറയാവോ എത്ര മുസ്ലിം ഉണ്ട് കേൾക്കണോ താങ്കൾ കേൾക്കണോ കേൾക്കണോ ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് കേൾപ്പിക്കാം താങ്കളോട് ചോദിച്ചു ഉത്തരം ആദ്യം പറയാം അല്ല എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം തന്നെ ആ സാറേ തീർച്ചയായും സാറേ അല്ല താങ്കൾ ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം തരാം താങ്കൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തരാം പക്ഷെ താങ്കൾ ഇതിന് മറുപടി പറയും അല്ലല്ല എനിക്ക് അത് ഞാൻ തരാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സുഹൃത്ത സുഹൃത്തെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ സുഹൃത്തെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ ഏത് മത നിയമമാണ് ബോണ്ട ബോണ്ട ഇതൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഏത് മത നിയമമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏത് മത നിയമമാണ് ജനാധിപത്യം അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പലരും ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഇത് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് പിൻവലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്രൂഫുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മൊത്തം അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് താങ്കൾ പേര് ചോദിച്ചില്ലേ താങ്കൾ പേര് ചോദിച്ചില്ലേ ബിജു ഒന്ന് നടത്തു താങ്കൾ പേര് ചോദിച്ചല്ലോ താങ്കൾ പേര് ചോദിച്ചല്ലോ അവിടെ നിൽക്കൂ താങ്കൾ പേര് ചോദിച്ചു ഞാൻ പേരങ്ങ് കേട്ടിട്ട് താങ്കൾ പോയാ മതി അതുകൊണ്ടാ താങ്കൾ എന്നോട് പേര് ചോദിച്ചാൽ പേരം കേട്ടിട്ട് പോയാ മതി ആനി മക്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ച ആനി മക്രി റോസ്മ പുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ജനിച്ചത് ജിജോ ജെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ജനിച്ചത് ടിസ്സുജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ജനിച്ചത് ജോർജ് ജോസഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം ഫ്രൈറ്റ് വരെ കെ വി ടി വി തോമസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ജനിച്ചത് മധുസൂദൻ ദാസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ജീവനും സ്വത്തും കളഞ്ഞവരുടെ പേരാ വായിക്കണേ കാളി ചരൺ ബാനർജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ മരിച്ചു ജെ സി കുമര ജെ സി കുമരപ്പെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജോയിച്ചം ആൽവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വയലറ്റ് ആൽവ ഏ ഇങ്ങനെ ഹരേന്ദ്ര കൂർണർ മുഖർജി എ ജെ ജോൺ ജോസഫ് ബാപ്പിസ്റ്റ ലംഭാട്ട് മക്രിൻ എന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എഴുതി വെച്ചേക്കണ നൂറ് കണക്കിന് പേരുകളുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോയി വായിച്ചു നോക്ക് 
എന്നിട്ട് വേണം ഈ തള്ളുവായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവിടെ നിൽക്കേ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇടപെട്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് 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 താങ്കൾ ചോദിച്ചതിന് ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാം സഹോദര താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തീർത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയെങ്കിൽ വെറ്റ് മുറിച്ച് ഇതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും മേടിച്ചോണ സഹോദര പോയത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ആണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുക ഈ സംസാർ ബാക്കി പറഞ്ഞു തരും സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞ് താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ സംസാരം പറയൂ സംസാരേ സംസാരം കേട്ടോ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയാം ഇദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പോയി നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി വിക്ടോറിയ ക്രോസ് ക്രോസ് നേടിയ ആളാരാന്ന് നോക്കണം അത് വിക്ടോറിയ ക്രോസ് നേടിയത് ആളുടെ പേര് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ പറയാം ഖുദാത് ഖാൻ ഖുദാത് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വിക്ടോറിയ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡൽ നേടിയത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അറിയോ ഒന്നാം ലോഹമായത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവരിലൂടെ പോയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഗൾ എംബറിനെ മറിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം പിടിച്ചതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഭയങ്കര വിരോധമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കലായിരുന്നു ഉറുദുവിലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം വളരെയധികം പുറകി പോയി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ പുറകി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴില് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ശിപായി ലഹളെ അടിച്ചമർത്തി അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉടനെ പോകില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ ബഹുദൂഷായ കൊണ്ട് അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉടനെ പോകില്ല എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് മൊത്തം മാറ്റി മൊത്തം മാറ്റിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാൽ നക്കി കൊടുത്ത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് മേടിക്കുക എന്നുള്ള പോളിസിയായി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഈ കാണുന്ന ഇന്നിപ്പോൾ എന്നാ ജാമിയ മീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാക്സിമം സേവ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന മേടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഉസ്മാനിയ സാറേ ഉസ്മാനിയ അങ്ങനെ വന്നല്ലേ ഉസ്മാനിയ ഉസ്മാനിയ അതെ ഉസ്മാനിയ അതെ അലിഗഡ് ഉസ്മാനിയ ഈ പറഞ്ഞ ജാമിയ ജാമിയ മീലിയ എല്ലാം അങ്ങനെ ബാക്കി പറയട്ടെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ചേർന്ന് നാളെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുങ്കളിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കി ആ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലൈൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് പോയി വായിക്കാൻ പറ ആ പ്രഖ്യാപിത ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വന്നിരുന്നിട്ട് അവർ കാല് നക്കി ഇവർ കാല് നക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കാല് നക്കിയരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ സമരം ചെയ്തോടെ ഈ കാല് നക്കി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കടങ്ങുന്ന കാല് നക്കികളും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അവരുടെ ആളുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഈ സമരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നേരെ സമരം ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ കാല് നിൽക്കുകയായത് അതിന് പുറകിലുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടമായി പറഞ്ഞത് ഈ കാല് നക്കലിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിത ലൈൻ ആക്കി കാല് നാക്കൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടം പ്രഖ്യാപിത ലൈൻ ആക്കി മാറ്റി അതിന് പുറകിലുള്ള കാലം അപ്രഖ്യാപിത ലൈൻ ആക്കി മാറ്റി കാല് നക്കി ചരിത്രമായി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാല് നക്കിയെന്റെ ചരിത്രം പോലെ ആരെ പറ്റിയും പറയരുത് ഇനി നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞ കേൾക്കാം എന്റെ ഷൂ നക്കി കാല് നക്കി എന്നൊക്കെ ഈ കാല് നക്കലിനും ഷൂ നക്കലിനും വിക്ടോറിയ ക്രോസ് കിട്ടിയതൊന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാല് നക്കലിന്റെ ചരിത്രം ഇനി പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കരുത് ഇനി പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്നാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പൊസ്സ് എടുത്ത് ഇ
ഇലിമിനാട്ടി ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് നാപ്പത്തേന് ശേഷം അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ കാല് നക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ബാക്കി പറഞ്ഞു തരും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് കയറി പലരും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ താങ്കളെ താഴേക്ക് വിടുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് താങ്കൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ചോദിച്ചോല്ലോ ടോം സാറിനോടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ് ഒന്ന് ഒന്നുമില്ല നാല്പത്തേഴ് വരെ കാൽ നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ നാപ്പത്തേഴ് ശേഷം എന്താ നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വ്യക്തവും കാരണം അതിനുശേഷം പത്ത് ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല നാപ്പത്തേഴ് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയല്ലോ പിന്നെ അതിനുശേഷം മുസ്ലിം പോയിട്ട് നക്കണം കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി എങ്ങനെയാ ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ള കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാല് നക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പോ നാല്പത്തേഴ് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരെ കാലം നക്കുന്നൊന്നും വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം മുസ്ലിം ലീഗിലെ വിവേകമുള്ള ആളുകൾ ഭരണകൂടത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ വികസിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അവര് നിലവിലുള്ള ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സമുദായ സമുദായത്തില് വിദ്യാഭ്യാസവും വിവേകവും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പോലും എൺപത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുപാതം മേടിച്ചെടുത്തത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ഞമ്മക്കും ഇരുപത് ശതമാനം ബാക്കി പൊതുസമൂഹത്തിലും മേടിക്കുകയും ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ഹൈക്കോടതിയോ സുപ്രീം കോടതിയോ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നക്കാതെ മേടിച്ചതാണോ ആണോ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു സമുദായം മാത്രം എൺപത് ശതമാനം മേടിച്ചെടുത്തത് നക്കാതെയാണോ അത് മാത്രമോ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം ടോസ് ബ്രദർ ഒന്ന് ചോദിക്കാവോ ചെയർമാനും സെക്രട്ടറി അല്ല ഇവരുടെ സമുദായത്തിലും തന്നെ ആണോ ഇവർക്ക് തന്നെ ഇത്ര വാശി ക്രിസ്ത്യൻസും ബാക്കി മതസ്ഥരും ഒക്കെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലേ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷന്റെ കാര്യമോ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വരും ഫോളോയിങ് ഹലോ ആരും സംസാരിക്കുന്നത് അത് എന്റെ കുഴപ്പമാണോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ല സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് മാറിയിരിക്കാം അടുത്ത ആൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്ലീസ് ലൈനെ അവര് ആൾക്കാർ വരുന്നവർ ഇരുന്നോട്ടോ അവരെ സംസാരിക്കട്ടെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരെയും അല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങളായിട്ട് വിടുന്നതല്ല അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർ കുറച്ച് കഴിയും പറയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ താഴോട്ടാക്കി ഞങ്ങളെ മ്യൂട്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിരം കരച്ചില്ല നിലവിളി അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ നോക്കി ഞാൻ ഈ മിണ്ടർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും എന്റെ ടോപ്പ് സാറേ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാക്കിൽ ഇച്ചിരി കട്ടിയായി പോകും സോറി ഇച്ചേ ഇതാ ഞാൻ എന്നതാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് വരാവുന്നതാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഐ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് എന്നതിലുപരി ഈ വിഷയം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആധികാരികമായിട്ട് സംശയങ്ങൾ ഉള്ളവരും അതിനെ നിങ്ങളുടേതായ നീതികരണങ്ങൾ ഉള്ളവരും മുകളിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ആർക്കായാലും സ്വാഗതം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഹിജാബിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ സൂറയുണ്ടല്ലോ സൂറ അൽനൂർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഹലോ കേക്കാവോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പറഞ്ഞ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുറെ കാലമായി ആള് റെന്റിന് എടുത്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കർണാടക എന്ന് ഓർഡർ ഉണ്ട് അത് എന്നാന്നറിയോ റോസ് എൽ കെ ജിയിലാ മറ്റേ കോളേജിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി കൊച്ചുവളപ്പാലത്ത് മദ്രസ പോണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിലൊക്കെ കൊച്ചുവളപ്പാലത്ത് മദ്രസ ഉണ്ട് അപ്പൊ പർദ്ദയില്ലാതെ പറ്റില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു
അത് പുതിയതല്ലേ പഴയത് മതി നമുക്ക് പഴയതാണ് അവരെ ചോദിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പക്ഷെ റോസ് ഇതാ പ്രശ്നം റോസ് മദ്രസ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ആറു വയസ്സുള്ള പ്രായപൂർത്തി ആയത് കൊണ്ടേ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അത് മൂടിക്കെട്ടി വേണം പോകാൻ ോ ഏഴ് വയസ്സായോ ഇല്ല അല്ല ഒമ്പത് വയസ്സായോ ഇല്ല ആവശ്യമുണ്ട് മദ്രസയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് കൊടുക്കാൻ റോസിന് ഏഴ് ആറ് അഞ്ചാറ് വയസ്സേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ ആറ് വയസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ പലരും കണ്ട അവർക്ക് പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇല്ല പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കഴിവും തരാൻ വിജയി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ബ്രദറെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാവിക്കാരി ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇത് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇവരുടെ നേരം പറ്റൂ ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കുറാം ക്ലാസ് എടുത്താലോ അൽഫാത്തിയാമ്പ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും മുടിഞ്ഞും മണ്ണടിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നല്ലേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും സഹോദരാ കാരണം മാനവ മതമായതുകൊണ്ട് അൽഫാത്തിയാൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതനും കൂടെ നശിച്ച് നാറാണക്കല്ല് പിടിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അള്ളാവിന്റെ അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് ആ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം മോനും കേട്ടോ മോനോ മീഡിയ മീഡിയ വർക്കർ ആണോ ആയിട്ടുണ്ടോ എക്സാക്ട്ലി ബട്ട് ആവുന്നോ പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുഹമ്മദിന് ഇവിടെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പള്ളിയും അള്ളാവിന്റെ കല്ല് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ കബാലയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ജ്യൂസന്മാരുടെ റഡാറാണല്ലോ സിസ്റ്റർ അതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂതികളുടെ മിസൈൽ വന്ന് അറുന്നൂറടി ആഴത്തിൽ ഇത് പൊടിച്ച് പണ്ടാരം അടക്കൂലോ സഹോദര എന്നാ ചെയ്യും മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ യു എസിന്റെ ഫെഡറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം പൊടിച്ചു കളയുന്നത് അപ്പം മര്യാദക്ക് ആ പുള്ളിക്ക് മണ്ണിനടി കിടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജ്യൂസിന്റെ റഡാറും അവരുടെ അലോകൃതവും വേണമല്ലോ സഹോദരൻ പക്ഷെ മറ്റേ പുള്ളിക്ക് മറ്റേ പുള്ളിന്റെ ആയുധം വെച്ച് അല്ല അറബി അറബി ഉണ്ട് സഹോദരൻ അറബികൾക്കുണ്ട് അല്ല അറബികൾക്ക് ആയുധമുണ്ട് അല്ലല്ല ഫോളോയിങ് അറബികൾക്ക് ആയുധം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നാപ്പതും നാപ്പത് അമ്പത് പിള്ളേരെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ആയുധ അത് ഇനി മരിച്ച അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈന്തപ്പനോടെ വലിപ്പത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആയുധം അവർക്കും ഉണ്ട് സഹോദരൻ അത് ഭയങ്കര ആയുധോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ മ്യൂട്ടാക്കിയില്ല സോറി മ്യൂട്ടാക്കിയില്ല ആയുധത്തിന്റെ കാര്യം അതായത് ഈ ജൂതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് അവര് ഇന്ത്യയോട് പറയും നിങ്ങൾ അല്ല പാകിസ്ഥാനോട് പറയും എഫ് പതിനാറ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒന്ന് ഉൽക്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഇന്ത്യയോട് പറയും പേടിക്കേണ്ട എഫ് പതിനെട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് അവർ ആയുധ കച്ചവടം പൊടി പൊടി പൊടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തിണ്ണവലത്തില് ഗ്രൂപ്പിൽ ജയിച്ചു കയറാം എന്ന് കരുതണ്ട ആയുധത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേമന്മാര് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വരും അത് ശരിയാണ് എന്നാ 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 ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാ ഒരു മിനിറ്റ് അതെന്നാന്ന് അറിയോ മാനെ ഈ ജ്യൂസ് കൊച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എണീറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ കൊച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എണീറ്റ് മദ്രസയിലേക്ക് പോയി ജ്യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൗമാരപ്രായത്ത് കൊച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എണീറ്റ് കോളേജിലേക്കും മിഡിൽ സ്കൂളിലേക്കും പോയപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ വഴിയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല മുട്ടനാടിനെ വഴി വെച്ചപ്പോ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തിന്ന് കിട്ടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഭോഗിച്ച് നാലും അഞ്ചും കെട്ടി നാൽപ്പത് മക്കളെയും ജനിപ്പിച്ച് മുട്ടനാടിനെയും തിന്നോണ്ടിരുന്നപ്പം അവര് നല്ല സ്കൂളിലും പോയി കോളേജിലും പോയി തലയ്ക്ക് മൂളെ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ അസൂയപ്പെട്ടൊരു കാര്യമില്ല സഹോദര ബിരിയാണിയും പെണ്ണും അല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈന്തപ്പന പോലെ ലിംഗം കിട്ടുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം 
ഒരിക്കലും താഴാത്ത ലിംഗം കിട്ടുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ പഠിക്കൂ ചേട്ടൻ പഠിക്കൂ ചേട്ടൻ പഠിക്കൂ തുടുത്ത മാറിടമുള്ള തുടുത്ത മാറിടമുള്ള അവിടെ നിക്ക് അവിടെ നിക്ക് തുടുത്ത മാറിടമുള്ള സമ തുടുത്ത തുടുത്ത മാറിടമുള്ള സമപ്രായക്കാരായ സഹോദരിമാരെ കിട്ടുമെന്നും അവരാട്ടുകെട്ടിൽ നിരന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ അപ്പിയിടുവോയില്ലെന്നും മൂത്രമൊഴിക്കില്ല അവർക്ക് ആകെ ഒരു പരിപാടിയുള്ളെന്നും ഒരു ബന്ധം ഏഴ് ഒരിക്കലും അത് വായിച്ചാൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചത് സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയില്ലയോ റഫറൻസ് തരാം അല്ല അത് പറ്റിയാൽ അത് പറ്റിയാൽ അത് കൈ വെച്ചാൽ മതി റഫറൻസ് തരാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഫറൻസ് ആധികാരിക റഫറൻസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയവൻ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് താങ്കൾ സ്വർഗത്തില് സ്വർഗത്തില് അങ്ങനത്തെ സാധനം കിട്ടുമെന്നുള്ള റഫറൻസ് വായിച്ചു തന്നാൽ അത് എഴുതി വെച്ച സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണ് സമ്മതിക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ പുള്ളി പോയതാണോ പുള്ളി താഴെ കിട്ടാണോ ഞാൻ വിട്ടില്ല ഞാൻ വിട്ടില്ല ആരെ മിടിയല്ല ആരെ മിടിയല്ല ഞാൻ ആരെ വിട്ടിട്ടില്ല ആരെ വിടരുത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മോഡറേറ്റർ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ ആ റഫറൻസ് വായിക്കാൻ റെഡിയാണ് ബട്ട് ഒരു കാര്യം അത് എഴുതി വെച്ചവന് സംസ്കാരം സ്വർഗത്തിൽ അനസെ അനസ് അനസിനോട് ഒരു കാര്യം തീർത്ത് പറയാ അനസ് പറയാ മോഡി എന്നോട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ആ റഫറൻസ് വായിക്കാം ബട്ട് ഇത് എഴുതി വെച്ച സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണ് എന്ന് പരസ്യമായി ഇവർ അനൗൺസ് ചെയ്യണം താങ്കൾ സംഭവം നോക്കണ്ട ഞാനേ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അനസിനോട് വീണ്ടും പറയാ അനസിനോടും സഫീറിനോടും പറയാ തുറന്നങ്ങ് കേട്ടോണോ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകള് നിങ്ങളുടെ സീറകള് നിങ്ങളുടെ ഇജുമകള് നിങ്ങളുടെ ഷെഹറുകള് നിങ്ങളുടെ ഫിക്കുകൾ വിഷയം മാറ്റുന്ന പത്തുൽ മുയൻ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ താങ്കളോട് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ അത് കാണിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളതോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ നാല് തരം സൊഹീഹ് ഹസൻ ലൈഫ് മൗദൂദ് ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് താങ്കളോട് പറയുക എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് റഫറൻസ് എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചവൻ അങ്ങേയറ്റം സംസ്കാരം ഞാൻ ഖുറാൻ ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയാം ആദ്യം അത് പോയി പഠിച്ചിട്ടുവാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാം അല്ലന്നേ അത് എഴുതി വെച്ചവൻ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് ഈ ഇത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനാണ് അള്ളാഹു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് സാധനമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറയണം എന്നിട്ട് 
അയ്യോ ഖുറാൻ ഹദീസ് മാത്രല്ലേ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ ഹദീസ് താങ്കൾക്ക് അറിയാവുള്ളൂ ഖുറാൻ അല്ല ഖുറാൻ ഹദീസ് സീറകള് ചഹറുകള് ഇജ്മകള് ഫിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രം അല്ല ഉള്ളത് അത് താങ്കളുടെ പണ്ഡിതനോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അത് പഠിപ്പിക്കണ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾ എടുക്കും ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ റൂമുകളിൽ വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഉത്തരം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നല്ലോ അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഈ വാക്കുകൾ പൈസലേ ആ പൈസലേ അവിടെ നിൽക്കുമോനെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞതാ അല്ലന്നേ അല്ലന്നേ നിങ്ങൾ അതേ കറി ഞങ്ങൾ പിടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മതപഠന ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എനിക്കിപ്പോ നല്ല സൗകര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ നിങ്ങള് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇയാൾ വന്നിട്ടും ഇന്ന ഗ്രന്ഥം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയാൾ അല്ല എ കെ ബ്രദറെ ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ അയാളുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകൻ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡന്റോ വേറെ പണിവേണം അതാ പറഞ്ഞത് അത് അറിയത്തില്ലേ പോയി നിങ്ങളുടെ മദ്രസ ഉത്സാഹനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ അറിയാം താങ്കളും അതാ പറഞ്ഞേ അതാ പറഞ്ഞേ അത് അത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ പറഞ്ഞോളാം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾ പറയും നിർത്തു 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 എ കെ അവിടെ നിർത്തു എ കെ അവിടെ നിർത്തു നിങ്ങളവിടെ നിർത്തൂ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ നടത്തുന്നത് അല്ല നിങ്ങള് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് കയറി വന്നിട്ടും പറഞ്ഞു അത് സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത വർത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ അതുകൊണ്ട് സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത വർത്താനാന്ന് പറഞ്ഞു ാണ് വേറെ ഒരു വ്യക്തി സംസാരിച്ച് ഇടപെട്ടാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ താഴേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടു പതിനെട്ടാമത്തെ അടവാണ് അറിയാ ക്ലബ് ഹൗസിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ അടവ് ഓക്കെ അല്ല കിങ്ങ കിങ്ങ ആ റഫറൻസ് വായിക്കാൻ പറയട്ടെ ഇവര് സമ്മതിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സംസ്കാരം ഇല്ലാത്താണെന്ന് ഇവര് സമ്മതിക്കണം അങ്ങനെ പറയട്ടെ കിങ്ങ എന്നിട്ട് വായിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഒത്തിരി സാധനമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ തപ്പന പോലെ ലിംഗം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതായത് സ്വർഗത്തില് ഈന്തപ്പന പോലത്തെ ലിംഗം കിട്ടുമെന്നും അത് ഒരിക്കലും താഴെയായിരുന്നും അതായത് ഉദ്ധാരണത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയുള്ളെന്നും അത് ഇത് കാണിച്ചാൽ അത് ഇരിക്കുന്നത് സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ല ഇവര് അല്ല കിങ്ങ അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ ടോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലാതെ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിങ്ങ ഇവര് ഹദീസ് അംഗീകരിക്കുന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല കാര്യം ഹദീസ് എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദോ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല കിങ്ങ ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് ഇമാമാര് എഴുതിയതാ നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണോ അല്ലല്ലോ അയ്യോ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അത് അതീസാണ് അതീസ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ മതി പോയി പഠിച്ചാലും വരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്റെ 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 അനത്ത് വേറെ പണികളെ പൈസലെ ഇടയ്ക്ക് കയറാ മോനെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കേക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥ അസ്വസ്ഥമായ പ്രഭാഷണാണ് താങ്കൾ നടത്തിയത് ഇജ്മ എന്നൊക്കെയാണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഷീറ സൂറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ താങ്കൾ ഞാൻ ഇജ്മയിൽ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പൈസലെ എന്റെ വായിൽ ഞാൻ പറയാത്തത് തിരികരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനും കേൾക്കൂ താങ്കൾ എന്നെ ഇത് കേൾക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ഹദീസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഷഹറുകൾ ഇജ്മകൾ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സീറകള് ഏർ നിങ്ങളുടെ ഫതുൽ മുയിൻ പോലെയുള്ള ദിവസ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ചോണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം എത്ര ഇജ്മുണ്ട് താങ്കളുടെ അടുത്ത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എത്ര ഇജ്മുണ്ട് താങ്കളുടെ അടുത്ത് സുഹൃത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതപഠന ക്ലാസ് നടത്തുന്നില്ലേ അവിടെ നിൽക്കുക അവിടെ നിൽക്കുക ചേക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഒത്തിരി കണ്ടതില്ല അപ്പം അതേ മോഡറേറ്ററെ
വിഷയം മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള നമ്പർ അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അധികം പോയിട്ട് പോലെ അതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് ചലഞ്ചിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം താങ്കൾ പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിലുള്ള ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇത് ഉപകാരമായിട്ട് ടൈറ്റിൽ പറയാം ആദ്യം ഇത് സാധനത്തിന് പറ്റും ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറയും കിട്ട പരിപാടി ചെയ്ത് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നിന് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ വേറെ പണിയാണ് ഇവരെ പോലെ നിക്കാനത്തെ ഇവരെ പോലെയുള്ള ഈ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പിള്ളേരെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ വെടിക്കെട്ടിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പൈസ അവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ ഒട്ടും പൊട്ടും ഇല്ലാത്ത പേരില് തനിക്ക് എത്ര പൈസ ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കേണ്ട സുഹൃത്തെ ഞാൻ മോട്ടോട്ടോട് സംസാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് നല്ല ചില വെടിക്കെട്ടിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സാധനമൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുകയല്ല രണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും സുഹൃത്തെ ഞാനൊന്ന് മോഡറേറ്ററോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാനേ മോഡറേറ്ററോട് പറയട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ലൈനെ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ സെബാസ്റ്റിന്റെ ഏക്കെ ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഏക്കെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ നേരത്തെ നിങ്ങളെ വാദം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അനസിനെ ഞാൻ അനസിനെ ഇപ്പൊ താഴേക്ക് മാറ്റിയത് ഞാനാണ് അത് എനിക്ക് വർത്തമാനം പറയാം തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അനസിനെ മാറ്റിയത് ഞാനാണ് കാരണം എനിക്കത് സംസാരിക്കാനാ അതായത് നമ്മൾ സുഭാഷൻ ബ്രദറിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യപ്പോലും ഞങ്ങൾ ചില ഹദീസ് വായിച്ചില്ല വായിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ ഗുവാലാണ് അള്ളാവിനേക്കാൾ സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ സുഖിയായ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളത് വായിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചില അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ മേൽക്കടകത്തിലുള്ള ചില ആശാമാരി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെക്കാനായിട്ടിരിക്കണം ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർ വന്നേച്ചും നമ്മളോട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും നമ്മുടെ ഈ റഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇത്ര വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നും ഇവരുടെ അവരുടെ ലിംഗം മുദ്രിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ ആശയം അപ്പം ഹിജാബ് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ അതിനോടുള്ള താങ്കളുടെ ആശയം എന്താ പറയും ഈ പൈസ റഫറൻസ് എവിടെ അത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ റഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമുകള് പഠിക്കാനോ സാധനം ക്രിസ്ത്യാനി ആയ ചന്തകള ഇല്ലുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ലൈന ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ വായിച്ചോട്ടെ സുബാൻ ഇബിൻ മാജ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഫോർ ത്രീ ത്രീ സെവൻ ഇബിൻ മാജ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനമല്ല അതിന്റെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താഴെ ഞാൻ അതാ ഇട്ടിരിക്കണെ ഞാൻ അതിന്റെ തൊട്ട് വേറൊരു സാധനമാണ് വായിക്കണേ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ തളരാത്ത ലിംഗം തളരിയല്ലാത്ത ഉദാഹരണം നിക്ക് നിലക്കിയല്ലാത്ത ലിംഗം ഇബിൻ മാജ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റഫറൻസ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ സെവൻ ഫോർ ത്രീ ത്രീ സെവൻ ഇറ്റ് വാസ് നരേറ്റഡ് ഫ്രം അബു ഉമ്മ ദാറ്റ് വാസ് മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാ സൈഡ് അള്ളാവിന്റെ മെസഞ്ചർ പറഞ്ഞു there is no one whom allah will admit to paradise uh, but allah will marry him to 72 wives 72 avane 72 wives na odu two from huris and 70 from his inheritance from the people of hell 
രണ്ടെണ്ണം അവന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും ബാക്കി എഴുപതെണ്ണം അവന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഹെൽ നരകത്തിലെ അവന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓൾ ഓഫ് ഹും വിൽ ഹാവ് ഡിസൈറബിൾ ഫ്രണ്ട് പാസേജ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മുൻപിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്നെ കൊണ്ട വാക്ക് പറയിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ ഡിസൈറബിൾ പാസേജ് ഞാൻ ഇവിടെ റോസ് പെണ്ണുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള പാസേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് he will have a male member that never become flaccid avan orikkalum talaratha lingam undayirikkunu appo pennungalku idine idu undayirikkunu aanukku lingam undayirikkunna ee paranja allavu mattoru salathu ee lingam enganeyanu visheshipichittund aa visheshanam aanu njan paray ippa njan vaaycha hadith ibn maja 4337 poi vaaychittu padichittu vaa makale chelli chelli vandi vidu ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഡോക്ടറിനെ കയറ്റണോ ഫൈസലിനെ കയറ്റണോ കലക്ടറെ കയറ്റണോ മന്ത്രിയെ കയറ്റണോ മോഡറേറ്റർ ആയി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്രേറ്ററെ ഞാൻ വായിച്ച് പറഞ്ഞ കഥീസിനേക്കാൾ വലിയതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കട്ടെ ഹലോ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സാറേ ഇന്നലെ വരെ അവര് വേറൊരാള് സംസാരിച്ചോ ഇടയ്ക്ക് കേറല് സാറേ പിന്നെ ഇത്രയും ദിവസം അവര് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് അവര് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കായിരുന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഇത്രയും വലിയ സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിച്ചോണ്ട് ഇനി അവർ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം വിട്ടുപോകാല അത് തന്നെയല്ല മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് അവരെ കൊതിപ്പിച്ചില്ല സാറേ ഭയങ്കര ആയിപ്പോയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴവർ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ ആകർഷിതായ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഗീസ് വായനയാണ് കാരണം ഇത്രയും വലിയ സാധനം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പോകുമോന്ന് ദുരന്തം എന്റെ ഡി പി ഒക്കെ ചെറിയ ഇമേജ് സ്വർഗത്തിന്റെ അതെ സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമേജുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ടോസ്റ്റ് അതിനേക്കാളും വലുത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാനത് പൊട്ടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ കിങ് ഞാൻ പറയാം വിഷമിക്കായിരിക്കും എന്റെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ മിണ്ടരുത് അടിമേടിക്കും ഇവരിതൊക്കെ സന്തോഷിക്കാനത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ല താങ്കളുടെ ഇത്രയും വലിയ ആവേശം കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഈ പണ്ട് ഈ മറ്റേ സെക്സ് സിനിമകൾ പോയി കാണും ഈ സെക്സ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ കണ്ടേച്ചും വരുന്നവരോട് അതിന്റെ കഥ പറ കഥ പറ എന്നും പറഞ്ഞ് അത് കേൾക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയുള്ള കുട്ടിയില്ലേ അതവിടെ നിൽക്കും താങ്കൾ ഇപ്പൊ വായിച്ച കഥീസ് ഞാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ച കഥീസ് താങ്കൾ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ച എന്റെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ച കഥീസ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇജ്മാലുണ്ടോ ഞാൻ താങ്കളോട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാണോ വായിച്ചേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാണോ വായിച്ചേ ഇപ്പൊ ഇജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാണോ വായിച്ച അല്ലല്ലോ ഹദീസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇബിൻ മാജാര ഹദീസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അയാൾ ഇമ്മ ചല്ലിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ചർച്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കൊടുത്തു ആര് ചർച്ച കണ്ടു തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വന്നാലും ഞങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം താഴേക്ക് തട്ടിക്കളെ അതോ സാമാന്യമായ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ പ്രശസ്തരായ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങളെ പ്രശസ്തരായ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്ന് കയറാൻ വരെ സമ്മതിക്കാറില്ല ഹാൻഡ് റൈസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരുപാ
നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ചോദിക്കാം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക ചോദ്യകർത്താവ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ അലമ്പാക്കി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച നിർത്തില്ല ഇതിന്റെ മെയിൻ സബ്ജക്ട് ഹിജാബാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക നമ്മൾ ആ വിഷയം കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രി അസോസിയേഷന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇത് പറയണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയണ്ട അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി ഹിജാബ് അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത ഇന്ത്യയിൽ നാളെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഹിജാബ് അല്ല സബ്ജക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾക്ക് എന്തിനിടപെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിരുദ്ധത്തിൽ മറ്റ് സംഘടനകൾക്ക് അനാവശ്യമായി ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നതാണ് സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞോളൂ അത് ഇടപെടണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യന്റെ കാര്യം ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കാര്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാധാനം ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ടോട്ടൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ഒക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും സമാധാനം ഉള്ളൂ ഇവിടെ അവനൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളു മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഈ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കൊക്കെ മറ്റേ ഇത്ര രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്ര വല്ല ചൊറിയുണ്ടെങ്കിലും കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇറാഖ് സിറിയ അഫിടിപ്പിടിയാണ് കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പോലെ അത് സമാധാനം കണ്ടെത്തട്ടെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാല് തലി കട്ടുണ്ടീന് ഇവിടെ ആരും എതിർക്കും എനിക്ക് തോന്നണില്ല നേരത്തെ ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് മൊത്തം മൂടി കഴിഞ്ഞാലുള്ള വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ സൂയിസൈഡ് ബോംബിംഗ് ഒക്കെ നമ്മള് ഈ ഇറാഖിലും സിറിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ സാധനം അതൊക്കെ ഈ സാധനം ഇട്ട് കണ്ടുപോകുന്നതാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് പോലെ പേടിച്ചും പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നാട്ടുകാർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞമ്മള് നമ്മള് എന്റെ അമ്മ നമ്മളെ പെങ്ങന്മാരൊന്നും അതൊന്നും ഞമ്മളെ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഏർ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് രൂപ കൊല്ലായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പർദ്ദേക്കൊക്കെ മാറിയത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൽ വേറൊരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാല് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാര്യം സംസാരിച്ച ഒരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ ജൂതന്മാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ജൂതന്മാരോടുള്ള വെറുപ്പാണ് ആദ്യം ഹിറ്റ്ലർ ഇട്ടുകൊടുത്തത് പ്രസംഗത്തിലൂടെ എന്നിട്ടാണ് ശരിയാക്കി അതേമാതിരി ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം പറയുമ്പോ എന്താണ് ഈ ജാബ് വിഷയം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ മറ്റു സമുദായത്തുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി അവർക്ക് ഇതെന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഇത്രയും നല്ലൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള കരുത്തു കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാല് മറ്റേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വേട്ട വേട്ടക്കുള്ള എല്ലാ വകുപ്പും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ് കാരണം നിരന്തരമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുസ്ലിം മുസ്ലിം എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അറപ്പും ഉറപ്പായി വരും അത്ര നല്ലേനും കർണാടകയിൽ ഒരു കേസിനാ പോലത്തെ ഇന്ത്യ മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്യണേ അപ്പോ തട്ടടി വിരോധമില്ല എന്റെ അഭിപ്രായം തട്ടക്കട അതിനിപ്പോ ഒരു ക്യാമ്പസ് അയക്കൂല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പർദ്ദ എന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ 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 നിങ്ങളെ പോലുള്ള നല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം ഫോളോയിങ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളല്ലേ ഇത് കേക്ക് ഫോളോയിങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത്
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുവെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതെല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് അല്ല ഇജാബിനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇജാബ് ധരിക്കുക എന്ന് പറയണേ അല്ലെ തിരിച്ചറിയാൻ മുഖം മൂടിയിട്ടാ തിരിച്ചറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കണ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ ഈ സമുദായത്തിൽ പത്ത് മുപ്പത് ഒമ്പത് കൊല്ലം നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളാക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ടാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല ഞാനും കൈയടിക്കും വേണ്ടി അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളത് ഈ മറ്റേ മുഖം മൊത്തം മറച്ചെടുക്കണ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടുക്കണോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം ബാക്ക് അല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടക്കങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാരും അതിപ്പോ ഈ മാസ്ക് ഒന്നും മയിലില്ലല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഇത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാവും നിസ്കാരം കാര്യമൊക്കെ ഈ ഇരുപത് വർഷം കിട്ടാ തുടങ്ങിയത് വിഷയമാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയൂല ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഐഡന്റിറ്റി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂള് ഒരു കുട്ടി കേറുന്ന സമയത്ത് മുഖം നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കടത്തി വിട്ടാ മതി ബോംബ് പരിശോധന നടത്താം മുസ്ലിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഫോളോ ചെയ്യാ ഫോളോ ചെയ്യാ അവിടെ നിൽക്കൂ ഫോളോ ചെയ്യാ വിളിപ്പിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക ഒരു സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ കുട്ടി ചെറു കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ മതം അറിഞ്ഞും മതം പറഞ്ഞും വളരണ്ട എന്ന് തന്നെ കരുതിയാണ് ഇവിടെ കോമൺ യൂണിഫോം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സഹോദര നേരത്തെ സഹോദര ഒരു കാര്യം തുറന്ന് പറയുക ആ ഒരു സ്കൂള് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ വന്ന് വലിച്ചിറക്കി അവരുടെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടേ ആക്കുന്നില്ല ഒരു സ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് പ്രോസ്പെക്ട് മേടിച്ച് അഡ്മിഷൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി അവർ പറയുന്ന നിയമം കേട്ട് ഇല്ല വിട്ടു പോണം മിസ്സർ ഏതൊക്കെ രാജ്യം ഏതൊക്കെ രാജ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വിമാനത്തിന്റെ ടയറ തൂങ്ങിയല്ലേ കൊള്ളാം വിമാനത്തിന്റെ ചക്രത്തെ തൂങ്ങണ്ടേ ബോയിങ് സെവന്റി സെവന്റെ അത് അമേരിക്ക പിന്താങ്ങിയിരുന്ന ആളുകളെ താലിബാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടണ്ടി ഇരുന്ന ഉറപ്പല്ലേ അത് ഓക്കെ ഫോളോയെ അല്ലല്ല വിഷയം ഇതല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞോട് ചോദിക്കാം താങ്കൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാം താങ്കൾ പറഞ്ഞോ താങ്കൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് പേര് പറ സഹോദര നിർബന്ധമാണ് ഒരു തവണ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ സൗദി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പേര് പറ സഹോദര ഇസ്ലാമിക നിയമം പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറ സഹോദര ഇസ്ലാമിക നിയമം പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല ഇന്ത്യ ലോകത്ത് അല്ല ഇലിമിനോട് നിൽക്കേ ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറയാവോ സഹോദര ഇല്ലല്ലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ആ ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താ അനുസരിച്ചാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം എവിടെ ഹിന്ദു രാജ്യം എവിടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾ അയ്യോ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന തുണി കൊടുക്കണമെന്നോ ഞങ്ങളോട് അപ്പി കഴിയേച്ച് മൂന്ന് കല്ല് കൊണ്ട് ഒരച്ചേ കഴുകാവുള്ളെന്നോ കക്കൂസിലിരിക്കും കക്കൂസിലിരിക്കുമ്പോ ഇടതുകാല മുക്കി പിടിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലോ ബൈബിളിലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ സൗകര്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വിട് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഏതിന്റെ ആളാണേലും മൂന്ന് അപ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലല്ല ഇസ്ലാം ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കല്ലുകൊണ്ട് കഴുകണമെന്നോ കക്കൂസിലിരിക്കുമ്പോ ഇടതുകാർ പൊക്കി പിടിച്ചിരിക്കണമെന്നോ ലിംഗം വലത് കൈകൊണ്ട് തുടരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഈ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു മതസമൂഹത്തിനോട് ലോകത്തിലെ ഒരു മതസമൂഹത്തിനോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വിഷയത്തിലേക്ക് സൗദി എന്ന് പറയുന്ന
നിന്റെ ഭാര്യമാർ പുറസ്ഥലം തരും പുറസ്ഥായ സ്ഥലം തരും അപ്പിയിടുന്നു ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല രണ്ടാമത് ഈ പുള്ളി കാണുകയും ഈ പുള്ളി സൗദയെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറയുകയും തിരിച്ചു വന്ന് മുഹമ്മദിനോട് ഈ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു അന്ന് ആയത്തിറങ്ങി ഇനി രസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതീസനകത്ത് കൃത്യമായി ഉമർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആയത്തുകളായി അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയത്തിന്റെ ഉടമ ആരാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് ഉമർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച മൂന്ന് മൂന്നാണോ രണ്ടാണോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആയത്തുകളായി അള്ളാഹു ഇറക്കിയിരുന്നു എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ആയത്ത് എന്ത് സംരക്ഷണ എന്ത് മനോഭാവമുള്ള അള്ളാഹു വെരി ഗുഡ് അല്ല ടോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ് ഈ ഉമറിനെ പറ്റി കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര യോദ്ധാവായിരുന്നു എപ്പോഴും ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളെന്നാ അപ്പൊ പേടിച്ചു കാണും ഈ ഒരു ഇസ്ലാം മതം ഈ ലോകത്ത് എവിടെങ്കിലും സമാധാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഖുറാന് എന്റെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ വഴിയോർത്ത് കടന്ന് ഈ ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ ചുട്ടരിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക മനുഷ്യജീവിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചങ്കത്ത് കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞേ സമാധാനപരമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും സമാധാനപരമായിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എസ് ടി പിയുടെ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് പിള്ളേരുടെ ഏതാണ്ട് ഉദ്യാപകം അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് കൊടി കുത്തിയേക്കുവാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് അവിടെ വലിയ വെപ്പ് നടക്കാൻ പോവാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഓരോ കാണിക്കുന്ന തമ്മാടിത്തരത്തിന് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഈ പോളിസ്റ്റുകളും മറ്റുള്ള ഹിന്ദുക്കളും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സമാധാന നമ്മുടെ സമാധാനത്തെ കെടുത്തരുത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് മൂടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ സമാധാനപരമായിട്ട് ജനാധിപത്യമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഈ പഴമക മതപണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജാഗിദ് ബാഹിശേരിയെ പോലുള്ള മാർ വൃത്തികേട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വലിയ സാധനം വേണമെന്നും മറ്റേ കുറെ പിന്നെ മുത്തിനകത്ത് കുളിപ്പിച്ച് വെച്ച പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ മൊത്തം ഈ നശിപ്പിച്ച് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നിങ്ങൾ നേർത്തണം തമാശയോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ഏത് ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിശാശിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ ഈ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജീവിതം ഇല്ലാതാവും നിങ്ങളുടെ തന്നെ നിങ്ങളെ തന്നെ ടോർച്ചർ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്ര പറയുന്നു സമോരന്മാരെ സമാധാനപരമായിട്ട് പോവുക ഈ രാജ്യത്ത് രാജ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്നു കറക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ആള് നിങ്ങളെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ തട്ടം തട്ടം ഒക്കെ ഇടുന്നത് തട്ടം ഇടാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് തട്ടം തട്ടത്തിന് ആരും വിലക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്കൂളിലായെങ്കിൽ ആ പെർമിഷൻ കൊടുക്കൂ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പർദ്ദയും മുഖം മൂടിയാണ് വലിയ പ്രശ്നം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങള് പിന്നെ ഇല്ലാതാക്കി പർദ്ദ സംസ്കാരം സ്കൂളുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് കർണാടകത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മീഡിയകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം പർദ്ദയും മുഖം മൂടി കാണിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ യൂണിഫോമിന് എന്ത് വില എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള പിന്നെ സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയണ്ട മറ്റുള്ളവരോട് അതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡി ആർ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാം ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ തട്ടം ഷോൾ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷില്
നമ്മള് സാധാരണ ഈ ശിരോവസ്ത്രങ്ങൾ ഉള്ളത് ഹിജാബ് ഉണ്ട് ഹിജാബ് പല സ്റ്റൈലിലും ഇടും ഷോളായിട്ട് ഇടും തട്ടനായിട്ട് ഇടും പിന്നെ ചാതോറ് നമ്മൾ ഈ കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ ഇടാറുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ ചാതോറ് ആ ഒരു മക്കന എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും പിന്നെ ഉള്ളത് നിഖാബ് ഈ ചാതോർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ പോലത്തെ മാസ്ക് ഇട്ടില്ല ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ നിഖാബായി പിന്നെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബുർഖ ഈ ബുർഖ അല്ല ഇവിടെ വിവാദം അല്ലെങ്കിൽ പർദ്ദയല്ല ചാതോറല്ല ഹിജാബാണ് വിവാദം നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ല ഡ്രിപ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാമോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പത്രക്കടിക്ക് തരൂ പർദ്ദയാണ് വിവാദം എന്നുള്ളത് പത്രക്കടിക്ക് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് കൊറേ സമയം ഇവിടുന്ന് അതും ഇതും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പലർക്കും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണോ ശരി ഇതാണോ ശരി ഇതാകാം പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കാണിക്കൂ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് ഡാറ്റ കാണിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ശരിയാണ് സമ്മതിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ കൊണ്ട് നടക്കണോ ലോകത്ത് ഹിജാബ് വിവാദമാണോ പർദ്ദ വിവാദമാണ് ഒരു സ്കൂളിന് യൂണിഫോം ഉണ്ട് ചിലപ്പം ഒരു റിബൺ ഒരു കുട്ടി അവരുടെ അതിന്റെ മുടിയിൽ കിട്ടുന്ന റിബൺ യൂണിഫോമിന് ചേരുന്നല്ല നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം അനുസരിക്കണം അത് ഹിജാബാണോ ബുക്കയാണോ തട്ടമാണോ ഒന്നുമല്ല ഒരു റിബൺ ആണ് സ്കൂളിൽ അംഗീകരിക്കാതെ വരുന്നത് അത് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചാൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സ്കൂള് ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ സ്കൂള് എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാണ് അവിടെയും യൂണിഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിജാബ് ഷോൾഡാം അതായത് ഈ യൂണിഫോമിന് കളറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഷോളായിരിക്കണം റിബണും കളറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന റിബണായിരിക്കണം അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഷോള് ഇടാത്ത കുട്ടിയുടെ കൂടെ പഠിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ആരും ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഈ ഹിജാബ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടർ ലൈവിൽ ആ വാർത്ത തന്നെ വായിച്ചാൽ ഫർദ വിവാദം അല്ല ഹിജാബാണ് വിവാദം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു കുറിച്ച് ചിലവർ ഈ യൂണിഫോമിന് പുറത്ത് ഓവർകോട്ട് പോലെ ഈ പർദ ഇട്ടിട്ട് സ്കൂളിലൊന്നും മാറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതും ശരിയാണ് അത് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടാണ് യൂണിഫോം വിത്ത് ഷോൾ ഷോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് സ്കർട്ട് ആ ഒരു തട്ടം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം ആ ഒരു വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അത് കോടതിയുടെ വിധി വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വരാം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പർദ്ദയാണ് ഇവൻ എം ഇ എസ് സ്കൂൾ ഗഫൂറിന്റെ എം ഇ എസ് സ്കൂൾ നിഖാബാണ് നിരോധിച്ചത് അവര് അതിനെതിരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അത് കാരണം ഹിജാബ് ഇട്ട് കുട്ടികൾ വരാം പക്ഷെ അന്ന് കൊറോണ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും സംഘികൾ ഇട്ട് ഭീഷണി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അത് വിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സംഘടനയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിട്ട് കളയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് സംഘടനയാണ് അത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഏതായാലും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തില് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് പേര് പോയിട്ട് കാശ്മീരില് ടെററിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കാശ്മീർ നമുക്ക് മൂന്നാല് മൂന്നാല് പേര് ഷഹീദായിരുന്നു കാശ്മീരിലേക്കും താലിബാനിലേക്കും അഫ്ഗാനിലേക്കും പിന്നെ നിങ്ങള് അത് അത് പോകണ്ടെന്നല്ല എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കും നമുക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഈസ്റ്റോണിയയിലേക്ക് പിന്നെ പോകാം വിട്ടു പോകരുത് ആ പലയിടത്തേക്കും പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷോളിന്റെ പേരില് സമയം വരുമ്പോ സംസാരിച്ചോ എല്ലാരും കൂടി സംസാരിച്ചാൽ പുറത്താഴ്ച നിങ്ങൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യല്ല എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ആളുകൾ മൊത്തം അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു തുണിയുടെ പേരില് നമ്മൾ ഇവിടുത്ത് എല്ലാം ആ കുട്ടികൾ ഇറക്കി വിടുന്നതും ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ഹിജാബ് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ മാനേജ്മെന്റ് ഉത്തരവാദിത്തം പക്ഷെ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞവരെല്ലാം ആശ്രയി
അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഒരു വന്നിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ വന്നിട്ട് ജയ ശ്രീരാമൻ ഒരു നൂറിലധികം കുട്ടികൾ ആ കുട്ടിയുടെ പുറകെ പോവുകയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വരികയും ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോകളൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആരോ ഇടപെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോളിന്റെ പേരിൽ ഒരു തട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവര് ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റാതെ പുറത്തിരുത്തുന്നതിന് അത് അന്യായമാണ് അതിന് ആരൊക്കെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം മുഴുവൻ പ്രതികരിക്കും ഇപ്പൊ അന്യായത്തിനെതിരെ ഇന്ന രാജ്യം ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരു അന്യായം നടന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രതികരിക്കും ഡോക്ടർ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പഠിച്ചത് സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് ഓക്കെ ആ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടികൾ പോണി ടൈൽ എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് പെൺകുട്ടികൾ ഈ മുടി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ലേഡീസിനെ ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും ഈ മുടി ഇങ്ങനെ റിബൺ എനിക്ക് അത് എങ്ങനെയാ അത് പറയണേ എന്നറിയില്ല ഉള്ളി കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ വാല് പോലെ കുതിരവാല് എന്നാണ് എന്റെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പോണി ടൈൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് എന്തോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം പറയണേ അപ്പൊ പോണി ടൈൽ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതായത് അനുവദിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു രീതി പറ്റില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് മുടി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇടണമായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഹിജാബ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ തട്ടത്തിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ സമരം ചെയ്യുന്ന വെറുതെ തലേ കൂടി ഒരു തുണി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്ന് സമരം ചെയ്യണേ താങ്കൾ പറയുന്ന വെറുതെ തലേ കൂടി തുണിയിടാ തുണി ഇട്ടോണ്ട് വന്നിട്ടാണ് അവിടെ സമരം ചെയ്യുന്നത് അല്ല 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 താങ്കൾ ഈ ശിരോവസ്ത്രം മാതിരി ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പിക്ചർ താങ്കളും കണ്ട വിഷലിനെ പറ്റി താങ്കൾ പറഞ്ഞാണോ എന്റെ അവിടെ എത്ര പേര് ഈ പറയുന്ന ശിരോവസ്ത്രം മാത്രം ഇട്ടോണ്ട് വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഞാനാണ് അവര് തുണി പല തുണി ഉണ്ടാവും ഈ ബുർക്ക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ അവരത്ത് ഫുൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം മാത്രം ഇട്ടിട്ട് എത്ര പേരാണ് ഏ ഒരു മാത്രമാണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതാണ് അതാണോ അവിടുത്തെ വിഷയം താങ്കൾ പറയുന്നു വിഷയം ഹിജാബാണ് ഹിജാബാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പിൻ ചെയ്ത വിഷയം നോക്കാൻ ഹിജാബാണ് വിഷയം എങ്കിൽ എങ്കിൽ അവരെന്തിനൊക്കെ ബുർഖ ഇട്ട് വന്ന് അവിടെ സമയം ചെയ്യും അല്ല ഇത് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ടീച്ചർമാരുടെ ഇതിൽ കേട്ടായിരുന്നു സംഭവം കേട്ടത് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഈ പിള്ളേർ ഈ തലയിൽ തട്ടോട്ട് വരുമായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ കേട്ടത് ഈ ഇന്നലെ ഈ മിനിങ്ങാന്ന് കേട്ടോ ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടതാണ് അപ്പൊ അവരെ സംഭവിച്ചിരുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ തലയിൽ ഹിജാബ് ഇട്ടോണ്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് അവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പോയി ഈ ഹിജാബോ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ടോ അതായത് മാറിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അവര് യൂണിഫോമിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ആറിനോ മിറ്റാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആറിനോ മിറ്റെ വന്നിട്ട് എട്ട് ആറ് കുട്ടികൾ ആറ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഹിജാബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈ പർദ ഇതിട്ടുകൊണ്ട് വന്നു അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു മറ്റേ ഹിജാബ് അല്ല ഹിജാബ് മാത്രമല്ല മറ്റേ കവർ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ കാരണം അവിടെ ഈ എസ് ഡി പി യുടെ മറ്റേ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സംഘടനയുണ്ട് ആ സംഘടനയിൽ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഇന്ത്യ അത് അവർ അവരുടെ അവരുടെ പ്രഷറിലാണ് അവരുടെ സംഘടനയുടെ ആനുകൂലിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ പന്ന ഈ ആറ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് 
അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡി ആർ എ താങ്കൾ ഹിജാബ് ഹിജാബ് എന്ന് കുറെ നേരം ഇവിടെ കിടന്ന് പറയുന്നു താങ്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം താങ്കളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നേക്കു താങ്കൾ പറയുന്നു ബുർഖ ആ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ബുർഖ ഇട്ട് വന്നവര് അതായത് ഈ കറുത്ത ഈ ഒരു വസ്ത്രം ഇട്ട് വന്നവരെ പറ്റി എത്ര പേര് ഹിജാബ് വിഷയമല്ല അവിടെ ഇത്ര പേര് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരും അവിടെ പറയുന്ന ബുർഖ ഹിജാബ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന ഹിജാബ് എന്നാണോ യൂട്യൂബില് മാറുമായിരുന്നു ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊറേ തെളിവുകൾ കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു റൂമുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പ്രീച്ചർ ആണ് എല്ലാ റൂമിലും കയറിയിട്ട് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അയാൾക്ക് തക്കതായ ഫലം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ആളാണ് ഒരു നിങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഡോക്ടർ അനസ് എന്ന് ചോദിച്ച അതിനേക്കാൾ വെടിക്കെട്ട് അതീസ് അതായത് സ്ത്രീകളുടെ പാസേജിന്റെ അളവും ശ്രീകളുടെ <laughs> 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 നൃത്തം കോടാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ കൂടും കേട്ടണ്ട ഞാനാ മാറ്റിയത് ഇനി ആരും കേട്ടണ്ട അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വേണ്ട ഈ ചർച്ച നടക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള പുള്ളിയുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കാര്യം പറയും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ ഉത്തരം സ്വന്തമായിട്ട് അഡ്രസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ ഇല്ല ബൈബിളും ഗീതയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കണം ഞങ്ങളിപ്പോ അതല്ല ഞങ്ങൾ ആ വിഷയം എടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഗുന്നാരം പഠിപ്പിച്ചു തരാം താങ്കൾ അവിടെ നിൽക്കൂ മോഡറേറ്റർമാരെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തണം അല്ല മോഡറേറ്റർമാരോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇനി സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഇത് ഇവരുടെ സ്ഥിരം നമ്പരാ അതുകൊണ്ട് ആ പണി ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അത് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ്
ഡ്രീമിന് യൂണിഫോമിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ യൂണിഫോം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ യൂണിഫോമിന്റെ അർത്ഥം അറിയാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു യൂണിഫോമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതായിരിക്കെ എല്ലാവരും ഇതേ ഡ്രസ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലൊരു ഏച്ചു കെട്ടലും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ശരിയാവുന്നത് പറ ഒന്ന് കേട്ടാക്കൊള്ളാം അതാണ് എന്റെ സംശയം എങ്ങനെ അതിന് ഇവിടെയാണോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി തരണം അല്ല അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇങ്ങനെ സംഘം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി ഉത്തരാണ് അതിന് ഇവിടെ അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് സംഘം ചേർന്ന് ഇവിടെ അല്ല സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് അത് ഞാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആ താല്പര്യം പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിന് മറുപടിയില്ല ഫോളോയും പറഞ്ഞോളൂ അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ അഭിപ്രായം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന പോലെ എല്ലായിടത്തും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് പോലെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുട്ടികളല്ലേ അവർ പറക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വർണ്ണങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഫോളോയിങ് ഫോളോയിങ് കേക്ക് ഫോളോയിങ് കേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ 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 തോന്നിയ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു അതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഫോളോയിങ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിൽ വരുന്നത് പാവപ്പെട്ടവന്റെയും പണക്കാരന്റെയും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യടോ അത് പറയട്ടെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയട്ടെ താങ്കളൊന്നും അടങ്ങും അസഹിഷ്ണുത പാടില്ല ഒരാൾ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാതിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെയും പണക്കാരന്റെയും മക്കള് വിവിധ ജാതിയിലുള്ളവന്റെ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ മതത്തിലുള്ളവന്റെ മക്കള് ഒരേപോലെ വ്യത്യസ്തയും വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ വന്ന് പഠിക്കുവാനും അവര് തമ്മിൽ ഇടപഴുവാനും ടീച്ചേഴ്സിന് ആ വ്യത്യസ്തത ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂണിഫോം ഒരു സ്കൂളിൽ ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്ന് ഞാനാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോകം മൊത്തം അംഗീകരിച്ച കൺസെപ്റ്റ് ആണത് ഞാൻ എന്ത് പൊട്ടനാണ് ഈ ഹിജാബ് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പള്ളിയില് പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ ഹിജാബ് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പള്ളിയില് മസ്ജിദില് സ്ത്രീകളെ കയറ്റുവോ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ഈ ഹിജാബ് ഇട്ട് കേറ്റുവോ അല്ലെ പറഞ്ഞ ഇട്ട് കേറ്റുവോ ഈ പറുതിയോ ഹിജാബോ ഇട്ട് സ്ത്രീകളെ കയറ്റുവോ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂണിഫോം ആ അത് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അതായത് ലോകം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള സ്കൂളുകളിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വികസിച്ച രാജ്യങ്ങളിലും അവികസിച്ച രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളില് സമഭാവന രൂപപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിലൊരു സങ്കല്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി കൊണ്ട് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇയാൾ എന്നെ പറഞ്ഞ ഇയാൾക്ക് ഒരു പോകുന്നില്ലാത്ത ഇയാൾ ഇറക്കി വിടും മീഡിയ വണ്ണ് പൂട്ടിപ്പോയി മീഡിയ വണ്ണ് പൂട്ടിപ്പോയി താന്ന് താഴെ പോയിരിക്കും മീഡിയ വണ്ണ് തുറന്നിട്ട് വന്നാൽ മതി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് മീഡിയ വണ്ണിന്റെ അത്ര പോലെ വിവരമില്ലാത്തവൻ ഒരു ചോദ്യം വിഷയം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം നേരത്തെ ചോദിച്ചു തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവര് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചോദിച്ചിൽ ഇവര് വിശ്വ
സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് അല്ല ഡ്രസ് സ്വയം ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് ഇവരുടെ ഐഡിയോളജിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവര് പ്രചനം നടത്തുന്നത് മൈ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഉള്ള റിലീജിയൻ ആണോ ഇതല്ല മൈ ഡ്രസ് മൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഇമാര് ഒരു പ്ലക്കാർഡൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഒരു മിനിറ്റ് മോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം നാളെ കുറച്ച് അതീസ് കട്ട അതീസുകളായിട്ട് വരാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ അത് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലബ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ജയ് ജയ് ഉണ്ടോ ജയ് ഉണ്ടോ ജയ് ഈ വിഷയത്തിൽ മാക്സിമം ഇപ്പം ഇവിടെ കിടത്തേക്കുന്ന മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് ഡി പി പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു തീവ്രവാദി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതിന് ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് മുഴുവൻ അതുപോലുള്ള ഇത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞു ആ യൂണിഫോമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അത് പിടിച്ചില്ല കുട്ടികൾ വർണ്ണ ഉടുപ്പുകളിട്ട് പാറി പറക്കട്ടെ ഇവര് വർണ്ണ ഉടുപ്പുകളിട്ട് പാറി പറക്കുമല്ലോ അവിടെ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഇതില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തും പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി ഹിജാബ് ഹിജാബ് അല്ല മറ്റേ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് വന്ന പുള്ളി അത് എസ് ഡി പി എ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോഴോ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴോ ഒന്നും ഇടുന്നത് മോഡേൺ ഉടുപ്പുകളാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇറക്കിയേക്കുകയാണ് പിന്നെ ആരുണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ പുറത്ത് സമയം ചെയ്തവര് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് വന്നവര് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളല്ല പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ അവര് പുറത്തുനിന്ന് മുഹമ്മൂടി എല്ലാം ഇട്ട് വന്ന് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത ആളറിയാതെ അവിടെ ഒന്ന് അക്രമം അഴിച്ചു വിടാനാണോ അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള മതത്തിലുള്ള പിള്ളേരെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് സ്കൂളിനകത്ത് കയറുമ്പോ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഷോ ചെയ്യണം സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ആ യൂണിഫോം തന്നെ വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ കാണുള്ളു ജയ് ജയ് ഭരണത്ത് ജയ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മുഖംമൂടിയും കാര്യങ്ങളും പർദ്ദയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയണം ജയ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പുള്ളിക്കാരന്റെ വൈ സംസാരിച്ചോളൂട്ടായിപ്പോട്ടാണ്സീമില്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്കും ജപ്പാനിലേക്കും സൗദിയിലേക്കും ഒന്നും പോരുത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും എത്തിപ്പെടാൻ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയമില്ല അതാണ് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കി പോകും സൗദി നിനക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ വിഷയം ഇവിടെ ഹിജാബ് ആണ് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഹിജാബ് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടു അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇതാണ് ഹിജാബ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രി അസോസിയേഷന് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയില് ഞങ്ങൾ ഒരു പരമാധികാരത്തെ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം അതിന് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം കൺട്രി ഇസ്ലാം കൺട്രി അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞ് ഈ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പാണോ വിയോജിപ്പാണോ അത് ആദ്യം പറയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങളല്ല ഇവിടെ നടന്ന് ചർച്ച നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹിജാബ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കോട്ടക്കണക്കിന് ഹദീസ് കൊണ്ടുവരാം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആ സമയമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം ഇട്ടു അതിലൊരു സംസാരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒ എ സി പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാനെന്തിനാ മറുപടി പറയുന്നത് അത് ഒ എ സിയോട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ വിഷയത്തിൽ നല്ല ആൻസർ നല്ല ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പാകിസ്ഥാനിലും ഈ പിന്നെ കാശ്മീരിലൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് വെടി തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്തായാലും കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ച് വിശ്രമിക്കുക അതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം വേണം ആണത്തം വേണം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല അദ്ദേഹം ബ്രദർ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ദീനുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ഇജ്ജത്തുള്ള ആള് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ ഖുറാനും ആദർശങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വീക്ഷണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ യൂണിഫോം തീരുമാനിച്ച യൂണിഫോം അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതെന്ത് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവണ്ട അതിന് നിയമം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പിന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹിജാബോ പർദ്ദയോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെയും ആരെയും കന്യാശ്രീ അല്ല അച്ഛനല്ല ആരെയും അംഗീകരിച്ച് പറ്റത്തുള്ളെന്നോ മോഹൻലാൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സഫറിനെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലോയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആരായാലും കന്യാശ്രീ അല്ല ഏത് ഏത് സുൽത്താൻ ആയാലും ഒരു യൂണിഫോം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂണിഫോമിൽ തന്നെ വരണം അവര് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായി ഉള്ള വേഷങ്ങൾ നിരോധിച്ചാൽ നിരോധിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഈ വലിയ വാശിയിൽ ഹിജാബിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നവര് നിങ്ങളുടെ പള്ളി പള്ളിയില് മസ്ജിദില് ദൈവത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ പെണ്ണ് ഈ സ്ത്രീകളെ അനുവദിക്കാറുണ്ടോ അതാദ്യം അനുവദിച്ചിട്ട് പോയ പോരെ ഈ വിപ്ലവങ്ങളെല്ലാം നടത്താനായിട്ട് ആദ്യ ആ പള്ളിയിലൊന്ന് കേട്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ആ ഏകദൈവത്തോട് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കല്ല എന്നിട്ട് പോരെ ഇത് ഓക്കെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞോ മോഹൻലാൽ സാറേ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്നതിനോ ഈ അവര് ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടിയും സ്ത്രീയും ഒക്കെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരം മുടങ്ങുന്നാണ് മുറിയുന്നാണ് മറ്റേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മതി നിസ്കാരം മുടങ്ങാൻ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട അതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ടോം സാറേ ടോം സാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല അതും വിശ്വാസം പോയാലും അത് പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ കേറാന്ന് മോഹൻലാൽ സാർ പറയരുത് അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിനെ കന്യാശ്രീകളെ അതിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ കന്യാശ്രീകളെ ഇന്നാളെ ഒരു കന്യാശ്രീ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വന്നപ്പോൾ ഇറക്കി വിട്ടു ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാവരും റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഉടനെ സമരം ചെയ്തൊന്നുമില്ല അതുപോലെ മേരി റോയ് കേസിൽ കൃത്യമായി മറ്റേ ഇവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സോറി അപ്പന്റെ പിതൃസ്വത്തിൽ നിന്ന് വീതം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പോലെ ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇറങ്ങിയ അച്ഛന്മാരായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ എല്ലാം കൂടെ മെത്രാമാരായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനെതിരായിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി അവർ റോഡിലിറങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം കൂടെ സമരം ചെയ്യാൻ പോയതിന് എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ ജീവനാംശം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതായത് ഷാബാനു കേസിൽ ജീവനാംശം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിച്ചത് ഇത് ഇപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിയമാനുസരണമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അതിനെ ഗവൺമെന്റ് നേരിടുമ്പം ഇവിടെ ആരും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇറങ്ങി സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികളാരും അച്ഛന്മാരാണെങ്കിലും എന്നൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കേണ്ടാവും അല്ലാതെ സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും അതിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങാറില്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കന്യാശ്രീ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു വലിയ പടം അവിടെ ചെന്ന് കന്യാശ്രീ കയറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ആരും ചെന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സ്കൂളിന് മുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം തോമസ് തോമസ് അണിപാൽ അണിപാൽ സംസാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പേര് വിളിച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഹിജാബ് എടുത്തിട്ട് അത് ശിരോവസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് ശരിക്കും ഹിജാബും ശി
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോലീസുകാരുടെ ഈ വോണ്ടഡ് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല ഇതിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്രോണ്ടൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവും ലാറ്റൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയാലും സൈഡിൽ നോക്കിയാലും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സാധാരണഗതിയിൽ തലയിൽ മുടിയുള്ള മുടിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ചെവിയുടെ പകുതിയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ പുറകിലൂടെ പോയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഫേസിന്റെ ലാറ്റർ പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസിന്റെ ഷേപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ പ്രൊഫൈൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ലാറ്റർ പ്രൊഫൈലിന്റെ പകുതി കൂടുതൽ ഭാഗം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ചില ആൾക്കാർ ബാക്കോട്ടേക്ക് തള്ളിയിടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഫ്രോണ്ടൽ അത് ചേർത്തിടുന്ന സംഭവം ലാറ്റർ പ്രൊഫൈലിലൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് പറയണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഇവർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ചില കേരളത്തിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അറിയാലോ ഞാൻ പേരെടുക്ക പേരെടുത്താൽ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാ പാർട്ടി ഏതാന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അവര് അതിനെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോ ഇവര് ഇത് ഒരു ലോക വേൾഡ് ലെവലിൽ ശ്രദ്ധ വന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പല സ്ഥലത്തും ഇവരെ സമരം നടത്തി സമരം നടത്തി ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു സ്കൂളിൽ രണ്ടു പേര് രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ പിള്ള പിള്ളേര് അകത്തേക്ക് ഏതാണ് അവരുടെ ഹിജാബ് ഇട്ടോണ്ട് അകത്തേക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല എന്ന ഒരു പേരിൽ ഇന്ത്യ മൊത്തമുള്ള കേരള അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും ആൾക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളെ അതായത് ഇവരെ എന്താണ് ഇതുപോലത്തെ അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള വേഷം ഇടാതെ എന്തോ കഷ്ടപ്പെടുത്തി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ലോകം മൊത്തം ന്യൂസ് പറയുകയും ബി ബി സി അടക്കമുള്ള പല ഇന്റർനാഷണൽ ചാനലുകൾ വരികയും ചെയ്തു ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹാസ് കോസ്റ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡാമേജ് ടു ഇന്ത്യ ഡിഗ്നിറ്റി എനി എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൽ അങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ഈ ഒ ഐ സി കൺട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ടു ഡു ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കൺട്രിയിൽ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ പോലത്തെ നല്ല വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നല്ല ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയില് ഇഫ് ദേ ഹാവ് സം പ്രോബ്ലം ദ ജുഡീഷ്യറി വിൽ ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഡു ഇറ്റ് അതല്ലാതെ ഇവരുടെ ഒരു ആവശ്യമോ ഇവരുടെ ഒരു ഒത്താശയോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമല്ല ഇതിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദിസ് മേ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അഫക്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് താങ്കള് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഓരോ ഭാരതീയരുടെയും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സിറ്റി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ലോകത്ത് നാനാ ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയാണ് ബിഗ് സലൂട്ട് സാർ ബിഗ് സലൂട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഹിജാബിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് മുസ്ലിംസ് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹിജാബിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പല പരസ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അകത്തുള്ള മറ്റു ചില മറ്റു ചില ഒരു ഒരു ഉത്തരവൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വർക്ക് പ്ലേസിന്റെ അകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ബേസിക്കലി ഇത് 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 ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതും അത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണെന്നും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ജയിലിൽ കൂടെ ഈ ഹിജാബ് മാൻഡേറ്ററി ആക്കണം ആവശ്യമുള്ളതിന് ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ജയിലും ജയിലും യൂണിഫോം കോഡുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെയും അനുവദിക്കണം അവിടെയും മതപരമായ കാരണങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പത്രം എഴുത്താൽ തന്നെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ജയിലിൽ പോകുന്നുണ്ട് പല മതത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ
അടോണി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം സഹോദരൻ എന്താണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇതെല്ലാം കേട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കേ താങ്ക്യൂ 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 ഇനി ആരെ ആരെ ഇനി സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡിഷ ഡിഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം മാം സംസാരിക്കുന്നോ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ ഓക്കേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ദിശ മാഡം അടുത്ത രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സംസാരിക്കാം അടുത്ത ആളില് താഴെ ഇരുന്ന ഒരു മുകളിലേക്ക് കയറി വരാം സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം ഈ വിഷയമായിട്ട് സംസാരിക്കാം പിന്നെ ബ്രദർ നമ്മൾ കുറെ നേരം തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാർ സ്പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോ അടുത്ത അടുത്ത പെൻഡിങ് ഉള്ള ആരാണ് ജോഷ്വിൻ സംസാരിക്കും ചെറിയ കാര്യുള്ളൂ അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്ര എത്രയോ വർഷം കഴിയുമ്പോ കേരളം ഇസ്ലാം ഭരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പ്രസ്താവന എസ് ഡി പി ഐ നടത്തിയതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രചാരം കൊടുത്ത് അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് തിരിച്ചും ഒരൈക്യം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതവർ കാണാതെ പോകരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശതമാനം ഇവിടെ അവിടെ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മറ്റൊരൈക്യമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും പത്രവാർത്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മീഡിയാസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയ ബാക്കിയൊക്കെ ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയാസും മറ്റു മീഡിയാസൊക്കെ ഒരു അവരെ സം അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഐക്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോഷൻ എന്നെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നെന്തെങ്കിലും ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമസ്കാരം ഓക്കെ 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 സൗണ്ട് എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് സംസാരിച്ചോളാം ഇപ്പൊ ഹിജാബ് വിഷയത്തിലെ മാത്രല്ല ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് നമ്മളെല്ലാരും അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഇന്ന് അതിനെ എതിർത്ത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനിക്കുന്നു വിഷമിക്കുന്നു അതിനെ ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയെ വരെ ഇവര് വലിച്ചെഴുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് സന്തോഷമുള്ളത് അവര് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സമരമായിട്ട് വരണം എന്നാലാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയുള്ളൂ അവര് പറയുന്ന ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ഗുലാങ്കർ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ബാധിക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു മതപുരോഹിതന്റെ വാർത്ത യൂട്യൂബിലുണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ സൈനികരെ വെറും അപഹാസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഇതിനൊക്കെ ഇവര് ഒരു കാര്യത്തിലും ഇവര് അതിങ്ങനെ പറയരുതേ എന്ന് കൂടി ഇവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഹിജാബിന്റെ വിഷയത്തിലും അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കകൾ കൂട്ടമായിട്ട് വരിക അത് ഇനിയും അവർ തുടരണം എന്നാലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് കണ്ണു തുറക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ാമിക്സോസിയേഷന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു പ്രസ്താവന വേണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇജാബിനെ മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ഇജാബ് ഇടാൻ അവരെ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിന് എന്താണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ മാറ്റർ കണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നത് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയെ നന്നായി നാണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മുൻപ് വന്നപ്പോഴും ഈ ക്ലബിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു വിധി ജസ്റ്റിസ് ഇവരുടെ മുഷ്താക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു അത് നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നടന്നിരുന്നു അന്ന് ഈ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിനെതിരെ ഒരു വിധി അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു അത് മാനേജ്മെന്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാ
ഇപ്പൊ ഇവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചു ആ ആ യഥാർത്ഥ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന മറ്റ് രാജ്യക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നവരോട് എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അബ്ദുൾ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൗരനെ അയാളുടെ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ പിടിച്ചകത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ആദ്യം അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുക അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പോരെ അവർക്കൊരു നീതി നമുക്കൊരു നീതി അകത്തമ്മയ്ക്ക് അടുപ്പിലും കാഷ്ടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ന്യായമുണ്ടല്ലോ അത് ഇത് മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടേണ്ട ഒരു വിഷയമേ അല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം യൂണിഫോം നിലവിൽ വന്ന സമയം തൊട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് വന്നു കൊള്ളണം എന്നൊരു നിയമം ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട അതിനകത്തുണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വരുന്നവര് പഠിക്കാൻ വന്നാൽ മതിയെന്നേ അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ശിക്ഷ തന്നെ വേണം ഇത് ഇതിനകത്ത് മുസ്ലിംസ് ആയ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു തകർക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇത്തരം കള്ള പ്രചരണങ്ങളും നടത്തി ഇന്ത്യയെ ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്തുന്ന ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂടി പോകും ഐ എം റിയലി ഫീൽ വെരി ബാഡ് ഇത് കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ അന്ന് കിടാ ഇവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഈ വികാരം മാത്രമല്ല ഇവറ്റകളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറ് ഇവർ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളിന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരണം ഇത് എന്താണ് ഇവര് ഈ രാജ്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം മൊത്തം നാടിനെ നാണം കെടുത്തുകയും കളങ്കപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഉദ്ദേശം എന്നിട്ട് ഇവര് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഈ വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണോ ഇന്ത്യക്കാര് അല്ലെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇവരുടെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ റൈറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നാണം കെട്ടി നിൽക്കണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ഈ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതുപോലെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ദേശം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചേക്കേറി പൊക്കിയൂടെ ഇത് മുൻപേ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞു വിട്ടത് പിന്നെയും ഇവിടെ കിടന്ന് അലച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സൂര്യജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ഈ കാണിച്ച നോൺ സെൻസിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഇത് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയ സമയത്തെ ഞാൻ ഓരോ ക്ലബിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ദേ ഇതിൽ വന്ന് തീരുകയുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു ഈ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു ഇവർക്ക് പലതും തോന്നും വീട്ടിലെ കാര്യം നിശ്ചയിക്കുന്ന അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അയലത്തെ വീട്ടിലെ അപ്പാപ്പനല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട അവസരമാണ് ഇരട്ട ചങ്കോ നാപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്താറ് ഇഞ്ചോ എന്നുള്ളതല്ല സ്ട്രോങ് ആയി ഒരു ഇന്ത്യനായി ഇതിന് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഭരണാധികാരികളാണ് ഇതിൽ കടുകിട വിട്ടുകൊടുക്കരുതെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മളെ ഷഫിന മേഡം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോർ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അടുത്ത ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഡിഷ മേഡം ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മേഡം ഫുഡിൽ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ആർക്കെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്ലബ്ബ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതിലും മോണിറ്റേഷൻ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇതിലും നല്ല ടോപ്പിക്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇനിയും വരും എപ്പോഴും വരും പ്ലീസ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് രണധീര അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമുള്ളൂ ഇന്ത്യ അതായത് പഴയ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ട് പോകാതെ ഒത്തിരി നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ പേടി മൂലം പേടിപ്പിക്കൽ മൂലം നമ്മളൊരു കാശ്മീരിലേക്ക് പോകാതെ കേരളം മുന്നോട്ട് പോകണം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ് കേരളം അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമല്ല കേരളം എന്ന് ചിലർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതിന് അനുസൃതമായി ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഇന്ത്യൻ ഒറ്റ പൗരൻ ഏക ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്താ നിയമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു പൗരബോധം വളർന്നു വരണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റ് യാതൊരു ഉദ്ദേശങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല മറ്റ് യാതൊരു വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ആഡഡല്ല
പഠിത്തത്തെ നിഷേധിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന് കണ്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് വാപ്പ വന്ന് നിൽക്കുന്നു മകൾ തലയിൽ ഊരുന്നു മകളെ തലയിൽ തിരിച്ചിടിയിക്കുന്നു മകള് പഠിച്ചത് മതി വാ പോകാം ഇത് തന്നെയാണ് അടിപൊളി വാ പോവാം അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം വെറും കൃഷിയിടമായി ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഒതുക്കി അവരുടെ കാലിന്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് അതിന് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് നിന്നു കൊടുത്തു ഏതായാലും നാശമാണ് ഇനി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരെക്കാൾ വലിയ കരുതുക കഴുതകളാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഈ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടിമ പെണ്ണുങ്ങളും അക്കൂടെ എഴുപത്തിമൂന്ന് കൂറികളെ സ്വപ്നം കണ്ടുകിടക്കുന്ന തീവ്രവാദികളും ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകണമെന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിച്ചാല് അത്രയും കൂടി എണ്ണം കൂടുന്നാണോ ആ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതായത് അവരുടെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞാല് സമാധാനവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇണയ്ക്കൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആടാനുള്ള അവസരവും കൊടുക്കുമെന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാരോ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആണുങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അതെ ഈ ഭാര്യമാരായി ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി ഈ ഈ മതത്തിനെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനൊപ്പം അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അതിൽ ഏത് പെണ്ണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അവൾക്ക് ഭർത്താവിനെ പോയിരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ സാത്താന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ആടാം അതാണ് കഥ പിന്നെ സ്ഥാനം കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നാല് പേരാണെങ്കിലും നാൽപ്പത് പേരാണെങ്കിലും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം നിൽക്കുന്ന പറയണെ അപ്പൊ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിമൂന്നെണ്ണത്തെ എത്ര സമയം എടുക്കും അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുതിരശക്തിയുള്ള പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ കുതിരശക്തി ആർജിക്കാനാണ് അവർ മുറിച്ചും കൂടെ കളയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇണ്ടത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല ഇത്രയും പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ആധികാരികമായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുന്നതല്ല പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നതാണ് അവര് തന്നെ പറയുന്നത് വിമർശനമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഈ മതത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവർക്കും യഥേഷ്ടം വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള ലേബലൈസേഷൻ കിട്ടുന്ന അത്രയും നല്ല മതം വേറെ എവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആഹ്ലാദിപ്പിൻ അറുമാദിപ്പിൻ ഗർജിക്കുന്ന പുലിക്കുട്ടി എന്നാണ് ഷെഫീന മേഡത്തിന് എല്ലാരും ഒരു ചെറിയൊരു ചെല്ലപ്പേരുണ്ട് എന്തായാലും നടക്കട്ടെ ഷെഫീന മേഡം നിങ്ങളെ പോലുള്ള വനിതകളാണ് ഇന്ത്യയില് ഈ പിന്നെ നവോദാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്തായാലും നടക്കട്ടെ നല്ല കാര്യം അപ്പോ അടുത്ത ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആരെങ്കിലും ഷെഫീന മാം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഞാനും പറയാനിരുന്നത് കാര്യം സ്ത്രീകളെ തന്നെ പിന്നിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തോട് കൂടി വന്നേക്കുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾ പോകണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും നഷ്ടം അവിടെ സ്ത്രീക്ക് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണോ ഇനി ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപം വന്നാലോ ഒരു യുദ്ധം വന്നാലോ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് മുന്നോട്ട് വരികയും നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വലുത് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഇതിനെ ചെറുത്ത് നിർത്തി മുന്നിലേക്ക് വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇതിന്റെ പിന്നിലില്ല ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ കളി കളിച്ചാലും എന്ത് കളിച്ചാലും നഷ്ടമാർക്ക് എന്ന് മാത്രം ഓരോ സ്ത്രീകളും ചിന്തിച്ചാലും മാത്രമേ ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇവരെ പിന്നിലേക്ക് നിർത്താൻ ആർക്കും പറ്റാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇവർ തന്നെ ഉണർന്നു വരണം അത് മാത്രമല്ല ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവു ചെയ്ത്
അതെ ഈ പറഞ്ഞതില് ഒരു തിത്തുണ്ട് കേട്ടോ ദിശ ഈ ഇവരുടെ നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഭർത്താവ് അവരെ സെക്ഷലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് മനസ്സിലായോ അത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണേ പറ്റുള്ളൂ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് പഠിച്ചാൽ അത്യാവശ്യ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാണ് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഈ അതീസിലുള്ള വിവർത്തനം രാവിലത്തെ ടീച്ചർ എടുത്ത് കലകുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇവരുടെ നിയമപ്രകാരം അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഖുറാനിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വശം മാത്രമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു വശമുണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിനകത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അധിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അമിത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യുവമാരുടെ മൊത്തം പെട്ടിക്കട അടച്ചു പോകേണ്ടി വരുവേ ഫസ്റ്റ് വൈഫിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പിന്നെ ഒരു പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതിനകത്തും കുറെ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരം കൂടുതലാണ് ഒരു സൈഡില്ലേ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടടങ്ങും അപ്പൊ അവരെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇതാണ് നല്ല സൂപ്പർ സാധനം പക്ഷെ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിമാനം ഹനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷമം ഇന്ത്യ മൊത്തം തലകുനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെറ്റവൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവറ്റകളെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇനി നിന്നാലേ ഞാൻ വേറെ വല്ലതും പറയും താങ്ക് യു ബൈ അപ്പോ രണ്ടു വർഷം ഗൾഫിലുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സ്ഥിതി മാഡം അവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ റൈറ്റ്സും ആ സ്ത്രീക്കുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് അവരടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും പാടില്ല അവര് വ്യവചരിക്കുന്നതിന് പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അധികാരം ഇല്ല കാരണം അയാള് ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല പിന്നെ അവരെന്തോ ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്തായാലും കുത്തുകോലയില് റൂം വരൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അവര് സ്ഥിരം പരിപാടി ഇല്ല ഞാൻ ഹീറോയിൻ അല്ലേ അവരുടെ കുത്തുകോലയില് റൂം വരാൻ വേണ്ടി തന്നെ അല്ലേ ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെയാണ് ചെയ്യട്ടെ ഹലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് കാരണം ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവര് പെൺകുട്ടികൾ പലതും ഐ എസ് സിലേക്കും മറ്റുള്ള ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും ഇവര് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാമ്പറ എന്താണ് ഒന്ന് പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം വരുമെന്നല്ല പത്ത് പേരുകൂടെ പത്ത് മനുഷ്യരുടെ കൂടെ സഹകരിക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം അതിനകത്ത് ഈ ഹിജാബും ഇതും ഒക്കെ ഇട്ട് മൂടി മറക്കപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇനി ഐ എസ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ ഷെമീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡി നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ആണ് ആ പട്ടം പോലും വേസ്റ്റ് ആണ് ശാസ്ത്രബോധം വന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ വലിയ ഇത് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അത്രത്തോളം വിവരം ഉണ്ടായിട്ടും അത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടും അവര് പറയുന്ന നോൺ സെൻസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാറില്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നിനും മാനദണ്ഡമല്ല ഒന്നും അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നല്ല വിവരം വരണം അതിനെന്താണ് ചുറ്റുമുള്ളത് കാണണം മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റു കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിയായ ധാരണകൾ വരും ഇവരിപ്പൊ പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യ ഇപ്പം ഒരു നല്ല രാജ്യം അറബ് രാജ്യമാക്കി ഇവിടെ എല്ലാവരും കറുത്ത പറതയും മറ്റേ കന്തൂറ ഇട്ട് മുക്കാ പാന്റും ഇട്ട് മുറിയണ്ടി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാന്നാണ് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ അവരെ പ്രതീക്ഷ ആസ്ഥാനത്തായപ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിലും പിടിച്ച് വീട്ടിനകത്തിട്ട് കൂട്ടാന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നടക്കുന്ന ഓരോരോ തോന്നലുകളും ഓരോരോ കാണിക്കലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യും ഇവിടെ വേണമെന്നുള്ള നിന്നാ മതി അല്ലാത്തവർക്ക് സ്ഥലം പോകാം പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ പറയാം ഇവിടെ കിടന്ന് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വരണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ആ അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആര് വന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത് എന്ത് വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സ്വയം അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അവനവൻ മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടിഷ മാഡം ഷഫിന മാഡം ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലെങ്കിൽ വല്ലതൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ
മുകളിലേക്ക് വരണമെന്ന് കുറെ സമയം താഴെ കേട്ടിരുന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യമേ വേണമായിരുന്നെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് കുറെ പേര് വന്നു പോയി നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ഇതിനകത്ത് കയറി ഒന്ന് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ട്രാവലിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വരാതിരുന്നതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കുത്തുകോലായ ഇന്ന് രാവിലെ താങ്കളുടെ പേരിനെ പ്രതിയോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നത് വക എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് ഇട്ട് നാളെ നല്ല അതിമനോഹരമായ ഹദീസും ഖുറാനും എല്ലാ ഗ്രന്ഥ കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും കൂടി പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് അതിലേക്ക് സേവനം താങ്കളെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ക്ലബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അബ്ദുൽ ഖാദർ വിഷയം സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ ഉള്ള നടക്കുന്ന ഇതിന്റെ അബ്ദുൾ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടിയുടെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒത്തുകൂലയിൽ ഇന്ന് തന്നെ കൊല്ലും അല്ല അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അതിൽ താങ്കൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വരാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് താങ്കളുടെ നിലപാടുകൾ അറിയിക്കാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന അതായത് മോസ്കുകളില് പല മോസ്കുകളിലും ആ ഹിജബിട്ട് ലേഡീസിനെ അവര് കയറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കോളേജില് ഇവര് ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എല്ലാ മോസ്കുകളിലും ലേഡീസിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലേ അതോ അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് അതെ അത് നിങ്ങള് പറയുന്ന ഈ മുമ്പില് അവരെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലുള്ള പള്ളിയിൽ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കാം കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതും ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് കുറ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീയോ കറുത്ത പട്ടയോ പോകുന്ന കണ്ട കീഴ്ശ്വാസം പോയാൽ അത് പോയില്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത് വഴി സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയ പോയില്ല മേടം ഗുണം പോയില്ലേ ഫലം പത്തായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ാണ് ഇപ്പൊ എരന്ന് മേടിക്കുവാണ് അവരിപ്പോ എരന്ന് മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു പണി കാണിച്ച് ലാസ്റ്റിന് ഇപ്പൊ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയും അഡ്മിഷൻ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പേരെന്താണ് ആ ശരി ഓക്കെ തട്ട ഇട്ടാളല്ലേ മാറി നിന്നോളാൻ പറയും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇനി ഇന്ത്യ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം വികസിച്ച് മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഏരിയയിലേക്ക് ഇന്ത്യ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൊരു ചെറിയ വിവാഹം കുത്തിത്തിരുമ്പുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഷണലൈസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും ആ ഓക്കെ നീ ഇവിടെ മാറി നിൽക്കുക ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ പറയും അവിടെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുന്നത് പണ്ട് പറത പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തത് അന്ന് പാടങ്ങൾ പഠിച്ചോളും അന്ന് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇത് കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സംഘടനകളും സംവിധാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉള്ളവര് പബ്ലിക് ആയിട്ട് എഴുതി തന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ട് വന്നതന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽ ഇരിക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നാണക്കേട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ചെയ്ത് ദോഷം കൊണ്ടേ നാണം കിടുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരാണ് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ആരെയും അടിച്ചമർക്കുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതായിട്ടൊരു സംഭവം എനിക്കറിയില്ല വേറെ എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഒരു യൂണിഫോം ഇഷ്യൂ ഒരു പിന്നെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയ കേസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മൊത്തം ഇന്ത്യൻസിനെയാണ് ഇവരെ അപമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണ് എനിക്കത് നന്നായി മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇത്തരം വൃത്തികെട്ടം ചിന്താഗതിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയ
ഒരു ഗവൺമെന്റും ഇതിനെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് അസംബന്ധമാണ് ഈ പറയുന്നത് പറയുന്നതിന് ഒരു മര്യാദയില്ലേ കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് കല്യാണ പ്രായം കൂട്ടിയാവുമാർക്കിളക്കം കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം മാറ്റിയാവുമാർക്കിളക്കം ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ ചടാ അത് കൊള്ളാലോ മേഡം പറഞ്ഞതൊക്കെ വലിയ നല്ല കോർ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കും ഇസ്ലാം സമൂഹം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് സോബിനെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ കിൻബ്രദർ ഇങ്ങനെ കുറെ 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 സ്ത്രീ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഇവരിൽ തലയ്ക്ക് കൊള്ളൂ കാരണം ഇത്രയും നാൾ ഇവരെല്ലാം ഒരുപാട് സ്ത്രീ ഒരു ഒരു സ്ത്രീകളും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇവരുടെ അന്തർധാരയിൽ നിന്ന് ആരെയും പുറത്തേക്ക് വിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ നോളജ് ഉള്ളവരും പ്രാക്ടിക്കൽ മൈൻഡ് ഉള്ളവരും വിവിധങ്ങളായ മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെപ്പിനമ്മടൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ അറിയാം ആ അതുവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ തടയാനോ അവരുടെ നാക്ക് മുറിക്കാനോ ആർക്കും പറ്റില്ല അതാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് കറക്റ്റ് 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 ആണ് സോബിന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോബിൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ടോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ കൺക്ലൂഡ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടോസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ടോസ്റ്റ് ഇല്ല ജോർഡനെ ജോർഡൻ പുള്ളിക്കാരി വന്നില്ല പുള്ളിക്കാരി പോയ വഴിക്ക് പുല്ല് പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരി എവിടെ നിന്ന് വരാൻ അതൊക്കെ മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം അല്ലേ മദ്രസ അത് ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോ അത് പറഞ്ഞു അതിന് എന്റെ മതം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം തരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ റഫറൻസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അതിന്റെ മതം ഇസ്ലാം മതം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ റഫറൻസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഷോപ്പിനാ ണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോലും അതിനകത്ത് ഇതില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് എന്താണ് വേഷിയാണെന്നുള്ള ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വരുന്നത് ആ കുട്ടി എന്താ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്റെ ദിശ ഇവർക്കൊക്കെ ഉത്താദന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിഷ്ഡ് സാധനങ്ങളെ അറിയാവുള്ളു ഇപ്പം ദിശ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ വേഷിയാരെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് ആയിത്ത ഭാര്യ ശരിയല്ലേ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വേശിയ മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ കാരണം അവര് അവരാണല്ലോ ആളെ വിട്ട് മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്ത അങ്ങോട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവരുടെ കച്ചവട കടയിലെ ശരിക്കും മുഹമ്മദ് അവരുടെ കടയിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നല്ലേ അങ്ങനെ അവര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക അവരാളെ വിടുന്നുണ്ട് ആള് വിട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സോറി കദീജ കദീജ സോറി പേര് മാറി ഇതിപ്പോ ഈ പത്ത് പതിമൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏൽ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ജോർദന നമുക്ക് പിന്നെ റൂമ് റോസിസ്റ്റ് ഇനി റൂം എൻഡ് ചെയ്യാം അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളിൽ ഇവര് ആ പർദ്ദ മൊത്തം ബുർക്കയിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്റ്റൈലില് വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ പൂർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേക്കാവോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടേത് അല്ലാത്തൊരു കൾച്ചർ പണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല പലരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മിക്കവർക്കും അറിയായിരിക്കും പണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മുസ്ലിംസ് ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര ഡിഫ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അവര് തല മറിക്കും അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു കൾച്ചർ പോലെയായിരുന്നു നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല ഇന്നും അത് കുഴപ്പമില്ല സൽവാർ കമ്മീസ് ഇട്ട് വന്നാലും സാരി ഇട്ട് തല മറിച്ചാലും നമുക്കതൊരു പ്രോബ്ലമേ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നാൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറിന്റെ പാട്ടാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം എത്തോൾ പക്ഷെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബുർക്ക സ്റ്റൈലുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെ ഈ കറുത്ത ഇത് ഇത് ഇട്ടിട്ട് വന്ന രാജ്യങ്ങള് ഇവര് ഇസ്ലാമൈസ് ചെയ്ത് രാജ്യമായിരുന്ന അവിടെ എല്ലാം ചെന്
ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവര് കീഴടക്കി ഇസ്ലാമൈസ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ എല്ലാം മുറുക്കിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഒരു പുരോഗമനത്തിലേക്കല്ല നടന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചു ഈ ഇസ്ലാം കയറി ചെന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ഇവർ ഇന്ത്യനെയും അതേ ദുർഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാ അവരുടെ ഓരോ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിൽ തരത്തിലും ഈ ബുർഖ സംസ്കാരം ഇങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്താണോ തലേ തട്ടുവിടുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഈ ഒരു സംസ്കാരം ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മോഡലിലുള്ള ഈ ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുറകോട്ട് നടക്കുന്ന ഇത് ശരീരം കാണാൻ പാടില്ല കണ്ണ് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഒട്ടും ആൾക്കാരെ എൻകറേജ് ചെയ്യരുത് ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടോ ഒന്നും അത് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിനീതമായ അപേക്ഷയോ ആഗ്രഹം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ മതം തലയ്ക്ക് പിടിക്കാതെ പെമ്മക്കളെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നും അവരെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് പെമ്മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷകർത്താക്കൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ മുഖത്തടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ ആകെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അവരെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ കേരളത്തിൽ നാണം കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ മിനിറ്റ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എന്റെ സിസ്റ്ററെ നമ്മള് മാനത്തോട്ട് എറിഞ്ഞ കല്ല് കീഴത്തോട്ടല്ലേ വരുള്ളൂ സിസ്റ്റർ അതിന് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ഹൈന്ദവനെയോ ഒരു ക്രൈസ്തവനെയോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ അവര് മാനത്തോട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു അത് താഴേക്ക് വന്നു അത്രമാത്രം താങ്കളുടെ നിലപാടുകൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അവയോ താങ്ക്സ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞങ്ങളെ ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക നാളെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ആദീസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും അപ്പോ ഏലിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ള പറയും ആക്ച്വലി അവര് പറയുന്ന വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ ഇതില് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരാന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിനായിട്ടാണ് അധികാരം സോ ഇപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പം പാകിസ്ഥാന്റെ കേസ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഞാനത് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനോട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിന് മുമ്പേ അതിനകത്ത് പോലും ലേഡീസ് തട്ട വിട്ടിട്ടില്ല ഇത് പിന്നീട് ആ അറബ് അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾ ആളല്ല അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് ആ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഭൂരിപക്ഷമായിട്ട് അതായത് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അവരോടായി പറയുന്നത് ദയവായിട്ട് ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോന്നിനും ഞങ്ങൾക്ക് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ ചർച്ച തന്നെ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കൂ ഇത് കാണിക്കൂ മറ്റ് അത് കാണിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ് മേലാൽ വരും നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരിക പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പണി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സോദരങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് മുസ്ലിം ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠികളാണ് ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളാണ്
തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കണം അതിർവരമ്പുകൾ കെട്ടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ആരെയും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിലൂടെ വേർതിരി അതിനാണ് ഞങ്ങൾ പോരടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് വരണം ഞാൻ പോലും ഗ്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിന് ശേഷം ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡോളേഴ്സിന്റെ ബുക്ക്സ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം മാത്രം വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കി ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും വരണം അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് വെളുപ്പിക്കാൻ വരിക താങ്ക്